আমি সবাইকে শুভ সন্ধ্যা জানিয়ে আমাদের আলোচনা আজকে শুরু করছি আমি গতকালকে আপনাদের সামনে সিপিলিসের যে সেকেন্ড সাইকেল উদ্ভাবনের যে কৌশল এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম কথা ছিল যে আজকে আমরা ডক্টরস এবং পেশেন্ট নিয়ে আসলে লাইফ স্টিং করব কিন্তু গতকালকে আমাদের সম্মান এরকম ওপেন সোর্সে আমাদের আসলে লাইফ কেস্টিং করাটা খুব মুশকিল সে কারণে আমরা যেহেতু অচিরেই আমরা যশোরে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে মিলিত হচ্ছি তো সেখানে আমরা লাইফ কেস্টিং করব এবং সরাসরি আমাদের একটা পার্টি আছে যে আপনাদের কেস্টিং সংক্রান্ত মানে আমরা হাতে কলমে আপনারা কেস্টিং কিভাবে করবেন সে हाथे कलम शेखानुला मिलित हम आगामी পনেরো এবং ষোলোই সেপ্টেম্বর যশোরে যেহেতু পনেরো এবং ষোলোই সেপ্টেম্বর আমাদের যশোরে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস থাকবে অনেকে রাত্রে আসবেন সে কারণে আমরা চোদ্দ তারিখ এবং অনেকে আবার ষোলো তারিখে কর্মসূচি মানে প্রোগ্রাম শেষ করে তারা যেহেতু বাসায় বাড়ি ফিরে যাবেন সে কারণে আমরা সতেরো তারিখ নাইটে আমাদের কোনো ক্লাস থাকবে না তো সে কারণে আপনারা যারা আমাদের অ্যানাউন্স অনুযায়ী পনেরো এবং ষোলোই সেপ্টেম্বর যারা আসতে চান তারা উইলিংলি যে মোহাইদ সাহেবের সাথে আপনারা কন্ট্যাক্ট করবেন আর ওইখানে যে হাতে কলমে শেখানো হবে ওইটা তো আসলে ভিডিও করে উপস্থাপন করার কোনো সুযোগ নাই সে কারণে যারা আসবেন না তারা বেসিক্যালি কিন্তু ওই প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসটা মিস করবে যেটা আপনাদের কর্মজীবনে এই মিসটা একসময় অনুশোচনার কারণ হয়ে দাঁড়ায় ফলে আমরা অনেক আগে আপনাদেরকে অ্যানাউন্স করছি আপনারা আমরা জানি বিশ্বাস করে আপনারা সকলেই কর্মব্যস্ত এই ব্যস্ততার মধ্যে থেকেও আপনারা একটু সময় বের করে নেবেন যেহেতু আমরা সিপিলিস এর প্র্যাকটিক্যালি যেটা লাইফ কেস্টিং করব সেটা আমরা করছি না সে কারণে আমি আজকে আমি নেক্সট টু যেটা সেটা হচ্ছে যে আপনার সাইকোসিস এই সাইকোসিস নিয়ে আমরা আলোচনায় প্রবেশ করছি আমি স্বাগত জানাই আমাদের এই সাইকোসিস নিয়ে আলোচনা আপনাদের আমরা প্রতিটি ট্রু ডিজিজের আগে একটি কথা সংযোগ করেছি যেমন আমরা যখন পিআরএস কে নিয়ে আলোচনা করছিলাম তখন বলছিলাম যে লিডার অফ ট্রু ডিজিজ বা হরিবল ট্রু ডিজিজ আবার হচ্ছে যখন আমরা সোরা নিয়ে কথা বলেছি তখন বলেছি আমরা যখন সিপলিস নিয়ে বলেছি তখন আমরা বলেছি যে এটা সেলফ সেন্টার ট্রু ডিজিজ আর সাইকোসিস এর বিশেষত হচ্ছে সাসপিসিয়াস অফ ট্রু ডিজিজ প্রচন্ড সন্দেহ প্রবণতা নিয়েই এই ট্রু ডিজিজটার আগমন আসলে আমরা একটু ভিতরে প্রবেশ করে দেখি संक्षिप्त इतिहास अपने सामने उपस्थापन करब सोसिस प्रेसक्रिपन कत प्रकार होते प्रैक्टिकल विषय सैकोसिस पैथोलजिकल प्रयोग विशेष दिक की সেটিও আপনাদের সামনে আলোচনা করা হবে আর হচ্ছে আপনার সাইকোসিস নিরাময়ের জন্য আমাদের কোন মেডিসিনটি প্রয়োগ করতে হয় আমরা সাইকোসিস দুই প্রকার পাই 
उद्भवक आविष्कार मायजम सब चे कम चिर रोग डिजीज उत्पादन करते सक्षम डुमर आकृतर आचिल है मायजम से मायजम मायजम टा मूलत कर्णरिया रोग जौनबाहित रोग मायजम प्राथमिक प्रकाश हम गणरिया प्रत्येक आलोचनारिधान ग्रहण कर चेष्टा कर बोझारे प्रथम गणरिया परवर्ती आचिल प्रकाश पाए सैकोसिस मायजम प्रभाव फलनामूलना कम ये क्रनिक डिजीजेस बेर जो ऊनपन्न पता सारे बर्णना गो रही है प्राथमिक प्रकाश गणरिया आचिल हिसाब से प्रकाश पाए जदिवे प्रायकेंडर सीमटम प्राइमर सीमटम मध्य प्रथम गणरिया परवर्ती विस्तारित व्याख्या दी मानसुअलिप महिला संक्रमित हार कैक दिन कैक सप्ताह पर मूत्र नाली थे गणरिया मान एक पुज फुलकपिर मत आकार धारण कर आकार मत धारण कर आचिल बला डुमरकृतर आचिल बला नरम है स्पन्जी है रक्तपात 
এগুলো কিন্তু প্রাইমারি সিমটম সিমটমের লক্ষণ বলা হচ্ছে তো আমাদের স্যার জেমস এলার কেন্ট তার ফিলোসফির 144 পাতায় তিনি বলতেছেন যে এইটা যখন সাইকোসিসের চিকিৎসা আস থেকে আসলে কি হয় যে অধিকাংশ মানুষ কিন্তু সাইকোসিসের প্রপার চিকিৎসা করে না অধিকাংশ মানুষ সাইকোসিসের প্রপার চিকিৎসাটা করে না না করে কি করে সেটা সাপ্রেস করে মূলত এইটা অনেকটা লাজ লজ্জার ব্যাপার অনেক হয়ে দাঁড়ায় ফলে এরা কি করে হাইড করে গোপন করে গোপন করে হয়তো কোন ভিন্ন পদ পন্থায় এবং কোন কবিরাজ বা হচ্ছে যে বিশেষ কোন চিকিৎসকের দ্বারস্থ হয়ে তারা এটাকে চাপা দেয় সাপ্রেস করে এবং এর ফলে কি হয় যে এইটা পরবর্তীতে এই যে প্রাইমারিতে যে তার জাস্ট গণরিয়া হচ্ছে বা আচিন তৈরি হচ্ছে এই প্রাইমারি স্টেজের বা এই যে সামান্য বিষয় এই সামান্য বিষয়টা চাপা দেওয়ার কারণে যেটা হয় পরবর্তীতে এটা ডজন ডজন গুণ অধিক গুরুতর হয়ে পরবর্তীতে প্রকাশ পায় অর্থাৎ এইটা যদি চাপা দেয়া হয় তাহলে সাইকোসিস এর সেকেন্ডারি পরবর্তী বলতে সেকেন্ডারি সেকেন্ডারি সিমটম গুলো অত্যন্ত গুরুতর হয় এবং এই অবস্থা থেকে প্রাইমারি সিমটম থেকে সেকেন্ডারি সিমটম গুলো মানে কয়েক ডজন গুণ আসলে বেশি গুরুতর হয়ে দেখা দেয় সাইকোসিস সম্পর্কে যথারীতি আমাদের আরেক ঋষি শ্রদ্ধ এই যে রবার্ট স্যার তার ফিলোসফি দুশো উনত্রিশ কথায় তিনি যেটা বলতেছেন যে এটাকে সাধারণত গণরিয়া বিষ বলে বিবেচনা করা হয় এ তবে গণরিয়া এবং সাইকোসিস এর মধ্যে একটা পার্থক্য করা উচিত কেননা সাইকোসিস আর গণরিয়া আসলে গণরিয়া থেকে সাইকোসিস এর উৎপত্তি গণরিয়া যখন সাপ্রেসড হয় সাপ্রেসড হওয়ার পরে যখন আমাদের এপিজেনেটিক চেঞ্জ হয় এর চেঞ্জ হওয়ার পরে যে সাইকোসিস এর লক্ষণগুলো আসে ফলে বলা হচ্ছে যে একেবারে প্রাইমারি সিমটমে গণরিয়া এবং সেকেন্ডারি সিমটমে সাইকোসিস এর ভিতরে কিন্তু কিছু পার্থক্য আছে এবং পার্থক্যগুলো সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রত্যেকটা চিকিৎসকের উচিত তো সাইকোসিস এর আবির্ভাবের ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের স্যার শ্যামুয়েল হ্যানিম্যান তিনি তার ওই পুরানিক ডিজিজ একশো উনপঞ্চাশ পাতায় উনি বলতেছেন যে আঠারোশো নয় থেকে আঠারোশো সালে ফরাসি যুদ্ধ হয়েছিল এই ফরাসি যুদ্ধের সময় মূলত সাইকোসিসটা ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়ে কারণ এই যুদ্ধের সময় মানুষ আসলে ব্যাপক ভাবেই মানে আপনার কি হয় যেটা হচ্ছে যে যুদ্ধ সংঘাত বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় এই সময় নানা রকম যে জটিলতা তৈরি হয় সমাজের শৃঙ্খলা জনিত যে জটিলতা তৈরি হয় সেই শৃঙ্খলা জড়িত জটিলতার মধ্যে আর একটা উপরুত্রূপ দেখা দেয় সেটা হচ্ছে যে আপনার একটা মানে কি বলে সেটা হচ্ছে ইলিগাল সেক্স এর একটা ব্যাপক বিস্তার ঘটে এই ব্যাপক বিস্তার ঘটার কারণে আপনার খুব সহজেই মানুষ আক্রান্ত হয় তো এই একটা এস টি ডি হিসেবে মূলত এই মানে এই ডুমুর আকৃতির আচিল রোগটি যেটাকে স্যার হ্যানিম্যান বলতেছেন ফিগ ওয়ার্ড ডিজিজ এই যে এই ডিজিজটা তখন আসলে ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়ে মানে কতদিন আগে এই আঠারোশো নয় থেকে আঠারোশো চোদ্দ সালে যখন ফরাসের যুদ্ধ হয় তো তবে এইটা কিন্তু এই যুদ্ধের সময় যতটা ব্যাপক দেখা গেছে এবং ধীরে ধীরে পরবর্তীতে খুব একটা মানে ওই অত ব্যাপক না হলেও মোটামুটি বিরল ভাবে দেখা গেছে মানে মাঝে 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 এগুলো দেখা গেছে ব্যাপক ভাবে আর দেখা যায় তা প্রায় সব সময় এই রোগটি অকার্যকর করতে ক্ষতিকারক পদ্ধতি চিকিৎসা করা হয়েছে ওই যে আমাদের কেন্ট স্যার যে কথাটা বলছেন ওই কথাটা মূলত আমাদের হ্যানিমেন স্যারও বলেছেন যে আসলে এটা সব সময় মানে ন্যাচারালি যেটা দেখা গেছে ফিনোমিনাটা এরকম ছিল যে মানুষ এটাকে গোপন করছে এবং গোপনে এটাকে সাপ্রেস্ট করে এই মূলত এর চিকিৎসাটা করা হয়েছে এই সাপ্রেস্ট করার কারণেই মূলত আমাদের পূর্ব পুরুষের মধ্যে এটা এপিজেনেটিক চেঞ্জ হয়েছে এবং চেঞ্জ হওয়ার পরে এটা মায়াজম বা ট্রু ডিজিজ এ রূপান্তরিত হয়েছে আর ট্রু ডিজিজ বলতে আমরা জানি যে একটা আমাদের জিনোমে আসলে প্রবেশ করেছে
যেটা বংশধারায় প্রতিনিয়ত চলছে অর্থাৎ এখানে কি বলা হচ্ছে সাইকোসিস মায়াজ মহামারী আকারে প্রকাশ পেয়েছিল মাত্র দুইশো চোদ্দ বছর আগে মাত্র দুইশো চোদ্দ বছর আগে আমরা পিআরএস এর সময় শুনে শুনেছি যে তিন লক্ষ সাড়ে তিন লক্ষ বছর আগে আপনার সাইকোসিস পিআরএস এর পোস্ট অমা সিনড্রামের আবির্ভাব এবং তারপরে পরে আমাদের পোস্ট অমা সিনড্রাম সেটা নিয়ে আমরা ব্যাপক আলোচনা করব আসলে পিআরএস যখন আমাদের ভিতরে আসছে তখন তো আমাদের একটা ক্রমাও হয়েছে ফলে পোস্ট ট্রমাটো কিন্তু প্যারালাল সেখান থেকে বিকশিত হয়েছে তারপরে আমাদের সোরা আসছে তারপরে আসছে তারপরে মূলত আপনার সাইকোসিস এর আবির্ভাব হয়েছে তার মানে সাইকোসিস টা টু ডিজিজ হিসেবে আমরা যে ছয়টা টু ডিজিজ জানি এই ছয়টা টু ডিজিজের ভিতরে সবচেয়ে শেষে এই সাইকোসিস এর আসছে এবং আমরা যেটা প্যাথোলজিক্যাল দৃষ্টিতে কি বলি এটা একটা সেক্সুয়াল ট্রান্সমিটেড ইনফেকশন অর সেক্সুয়াল ট্রান্সমিটেড ডিজিজ বা যাকে আমরা বাংলায় বলি যৌনবাহিত রোগ যে রোগের মধ্য দিয়ে মূলত এই সাইকোসিস এর উৎপত্তি হয়েছে সাইকোসিস মানে কিন্তু যৌনবাহিত রোগ না যৌনবাহিত রোগটা হচ্ছে গণরিয়া যেটা আমাদের রবার্ট স্যার বলছে কিন্তু এই গণরিয়ার অপচিকিৎসার কারণে পরবর্তীতে আমাদের এপিজেনিক চেঞ্জ এর কারণে যেটা মায়াজম হিসেবে বা টুল ডিজিজ হিসেবে বা হানফুল জিম হিসেবে যেটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেটা হচ্ছে সাইকোসিস তো ক্ষতিকর চিকিৎসা পদ্ধতি তার মানে এইটাও এক ধরনের ট্রমা যেটা আনজাস্টিফাইড যে ট্রিটমেন্ট বলা হয় এইটাও কিন্তু এক ধরনের ট্রমা এই ট্রমা কারণে মূলত সাইকোসিস এর বিকাশ ঘটেছে অর্থাৎ আপনার সাইকোসিস এর বিকাশ ঘটার মূলে যেমন আপনার সেক্সুয়াল ট্রান্সমিটেড ডিজিজ যেমন বা ইনফেকশন যেমন একটা দায়ী পাশাপাশি পরবর্তীতে আমাদের চিকিৎসক সমাজ যে তাকে সেটাকে যে সাপ্রেস করতেছে আনজাস্টিফাইড মেডিকেশনের মাধ্যমে সেই ক্ষেত্রে ট্রমাও কিন্তু এই সাইকোসিস তৈরির ব্যাপারে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে আর একটা কথা আমাদের এতক্ষণের আলোচনায় যেটা বোঝা গেল যে সাইকোসিস মায়ের যাওয়ার প্রভাব বেসিক্যালি অন্যান্য টুজ এর তুলনায় খুবই কম এখন আমরা আলোচনা করব সাইকোসিস প্রেসক্রিপশনটা আসলে কত প্রকার সাইকোসিস এর প্রেসক্রিপশন মূলত দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে প্যাথোলজিক্যাল প্রেসক্রিপশন আর একটা হচ্ছে ফিলোসফিক্যাল প্রেসক্রিপশন তো প্যাথোলজিক্যাল প্রেসক্রিপশনটা কিভাবে হয় সেটা হচ্ছে প্যাথোলজিক্যাল গুরুত্ব বিবেচনা ষষ্ঠ সাইকেলে সাইকোসিস এর অ্যান্টিডার প্রয়োগ করতে হয় এই প্যাথোলজিক্যাল গুরুত্ব কি যেটা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করলাম যে যেহেতু আমাদের ছয়টা টু ডিজিজ এর মধ্যে এইটা লিস্ট ইম্পর্টেন্ট সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ সেই কারণে ওই ষষ্ঠ সাইকেলেই মূলত সাইকোসিস প্যাথোলজিক্যাল প্রেসক্রিপশন হিসেবে প্রয়োগ হয় আর ফিলোসফিক্যাল প্রেসক্রিপশনটা কি সেটা হচ্ছে যে ফিলোসফিতে আমরা আগেই আলোচনা করছিলাম যে সাইকোসিস এর আরেকটা পরিচয় হচ্ছে সাসপিসিয়াস সে সন্দেহ প্রবণ এবং এই সন্দেহ প্রবণ জীবনের শুরু থেকে থাকে এবং জীবনের শেষ পর্যন্ত থাকে আনচেঞ্জ থাকে সেই কারণে এই আনচেঞ্জ ফিলোসফি হিসেবে সাইকোসিস এর অবস্থানটা আসলে সেকেন্ড সাইকেল এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা বরাবরের নেই প্রশ্ন করব যে কেন আমাদেরকে যতই বলা হোক আমরা যতই বলি যে এটা প্যাথোলজিক্যাল প্রেসক্রিপশন সিক্স সাইকেলে আর ফিলোসফিক্যাল প্রেসক্রিপশন সেকেন্ড সাইকেলে এইটা একটা কমনলি চিন্তা করলে হবে না আপনাদেরকেও চিন্তা করতে হবে আসলে কেন এই কেন বোঝার জন্যই আমরা প্রিভিয়াস যে আলোচনা গুলো করছি তাত্ত্বিক দিক বা তার উদ্ভাবনের দিক এগুলো আপনাদেরকে আত্মস্থ করতে হবে এবং পরবর্তী আলোচনা গুলো আপনারা গুরুত্বের সাথে দেখবেন আমরা সিভিলিস এর আলোচনার সময় ম্যাজমেটিক ম্যালাইডাস মেলাইডাস এই যে এইটা হচ্ছে যে বিকে সরকারের ওই বইয়ের 
370 কথা থেকে আমরা কিছু আলোচনা করব তো সেখানে যেটা বলা হচ্ছে 12টা পয়েন্ট বলা আছে 12টা পয়েন্টের ভিতরে কি একটা হচ্ছে যে এইটা হচ্ছে আপনার কি হয় আমাদের যে টিস্যুগুলো এই শরীরে সাইকোসিস যে টিস্যুগুলো আস্তে আস্তে বিস্তার ঘটে আর কি হয় এটা মানে এক ধরনের অনুপ্রবেশের সাথে যুক্ত রোগ এটা মানে একটা তাত্ত্বিক কথার মতো মনে হচ্ছে কিন্তু আপনারা যদি বোঝার চেষ্টা করেন যে আমাদের যে সমস্ত রোগের ভিতরে দেখা যায় টিস্যু বিস্তার হচ্ছে যেমন টিউমার টিউমার ধীরে ধীরে বাড়ে যেমন ক্যান্সার ক্যান্সারের টিস্যু বিস্তার ঘটে তারপরে মনে করেন আপনার সিস্ট টিস্যুর বিস্তার ঘটে আপনার ম্যাস টিস্যুর বিস্তার ঘটে এই বিষয়গুলো বলত আপনার কি সাইকোসিসের অন্তর্গত আর আমরা বাহ্যিক দৃষ্টিতে যেগুলো দেখি যে আমাদের শরীরে অনেক রকমের আঁচিল হয় এই আঁচিলটা তো আসলে টিস্যুর বিস্তার হয়েই তো হয় সেই কারণে এটা হয় মানে এইগুলা সাইকোসিসের অন্তর্গত আর কি এইটার যে আপনার মানে ওই যে বাইরে প্রকাশ হচ্ছে ঠিকই কিন্তু এটা শরীরের সাথে ক্রমেই কিন্তু তার অ্যাকশন গুলো অনুপ্রবেশ ঘটে সেটা আমাদের গভীর ভাবে আমাদের স্নায়ুতন্ত্রকে আপনার ডিজর্ডার তৈরি করতে সাহায্য করে তারপরে আপনার কি হচ্ছে যে আপনার যে আকস্মিক মৃত্যুর সাথে মিলিত হয় তার মানে আমাদের যে সমস্ত অসুখগুলো যেমন হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক হার্ট অ্যাটাক কিন্তু হঠাৎ হয় কিছুক্ষণ আগেও বোঝা যায় না মানুষের হার্ট অ্যাটাক হয়েছে কিছুক্ষণ আগেও বোঝা যায় না মানুষের রক্ত মানে ব্রেন স্ট্রোক হয়েছে বা অ্যাডভান্স ক্যান্সারে পরিণত হয়েছে মানে আপনার এই কয়েকদিন আগেও লোকটা ভালো ছিল হঠাৎ কি দিয়ে কি হলো তারপর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লো এবং তার পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা গেল মাত্র এক মাসের ভিতরে শোনা গেল যে তার ক্যান্সার অর্থাৎ এক মাস আগেও বোঝা যায়নি যে মানুষের ক্যান্সারের মতো একটা কঠিন দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছে এই যে হঠাৎ হঠাৎ যে অ্যাকশন গুলো এই ঘটনাগুলো বা প্রাকৃতিক কারণে যে বিষয়গুলো ঘটে সেগুলা হচ্ছে আপনার সাইকোসিস এর অন্তর্ভুক্ত আপনারা যারা একোনাইট ন্যাপ এই অসুস্থ সম্পর্কে জানেন যে হঠাৎ আক্রমণ ধটিকা আক্রমণ মানে হঠাৎ এসে হঠাৎ নেই হয় মানুষটা শেষ করে দেবে অথবা ও নিজে চলে যাবে তো এই যে একোনাইটের মতো যে কাণ্ড কারখানা গুলো এগুলা মূলত আপনার সাইকোসিস এর অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ এইটা কিন্তু আকস্মিক মৃত্যুর সাথে মিলিত হতে পারে বা আকস্মিক ভাবে সে মারা যেতে পারে এরকম অসুখ বিসুখ গুলো আসলে সাইকোসিস সাথে জড়িত তারপরে কি হচ্ছে যে তার মানে যে অসুখ বিসুখ গুলো এগুলো কিন্তু শুষ্কতা থেকে আপনার বৃদ্ধি পায় যেমন আপনার যদি আপনার প্রকৃতিতে শুষ্কতা থাকে ঘরে যদি শুষ্কতা থাকে আবহাওয়া যদি শুষ্কতা থাকে এই সময় দেখা যায় যন্ত্রণা গুলো বৃদ্ধি পায় এবং এ হচ্ছে যে আপনার চারিত্রিক ভাবে প্রবণ এবং হচ্ছে যে এ খুব দ্রুত খিটখিটে মেজাজ দেখায় ক্লেশ দেখায় এবং এরা কিন্তু প্রতারক হয় প্রতারক এরকম সেটা হচ্ছে যে সে মানে তার চিন্তা চেতনার ভিতরে সে কিন্তু খুব মানে ওই যে সাসপিসিয়াস সে অন্যকে সন্দেহ করে অন্যকে সন্দেহ করতে যে নিজে কিন্তু আসলে অন্যকে অনেক সময় প্রতারিত করে সেটা হচ্ছে যে কি ধরনের সেটি হচ্ছে যে আপনার দুই ধরনের হতে পারে আপনি যদি নেগেটিভ ভাবে দেখেন তাহলে প্রতারক তো প্রতারকই প্রতারকরা যা করে এও তাই করে আর যদি আপনি পজিটিভলি দেখেন যে সেটা হচ্ছে যে সে তার এমন কিছু কাণ্ড কারখানা গুলো আছে সেগুলো সে হাইড করে রাখে গোপন করে রাখে অন্যকে জানতে সাহায্য করে না বা অন্যকে প্রকাশ করে না অর্থাৎ ওই সে তার ভিতরে একটা হাইট প্রবণতা থাকে তার নিজের স্বভাব গুলো নিজের ইচ্ছা গুলো বা নিজের চিন্তা চেতনা গুলো সে যতটা পারে সে গোপন রাখার চেষ্টা করে এটা ওয়ান কাইন্ড অফ প্রতারণা সে সাধারণত ঈর্ষা কাতর হয় তার মানে অন্যের ওই যে সে আপনার সিভিলিস এর মতোই অন্যের ভালো এ অনেকটা খুব একটা সহ্য করতে পারে না আবার এরা যা যে কাজগুলো করে এগুলো খুব মানে নিষ্ঠুর প্রকৃতির কাজ এই মানে আপনার সাইকোসিস 
पेशेंट दे दिए होते पड़े जो तो निश्चुर काज शे निश्चुर काज बोलो साइकोसिस माने कोई ना ठंडा मातर खुनी ये ठंडा मातर खुनी बोलो तो अपना साइकोसिस राय है तार माने शॉप साइकोसिस जो ठंडा मातर खुनी है वे ताकि तो ना किंतु ज़्यादा ठंडा मातर खुनी तारा किंतु आश्ले साइकोसिस तक है एवं इरा किंतु पोतिशोध प्रबंध है पोतिशोध प्रबंध की इरा बोले के पोतिशोध करे ना घोषणा दे पोतिशोध करे ना जब हम सिबिलिस पोतिशोध ना है किंतु घोषणा दे पोतिशोध ना है किंतु साइकोसिस घोषणा दे पोतिशोध ना है ना शे किंतु वो जे पोतारना माने खूब ठंडा माथा है बुझते ही पार बना जैसे पोतिशोध ने बे किंतु माने आर साइकोसिस आर आरेक टा पेपर जेटर शेटर अच्छे तारा जेज जाला जानते ना गुलो निया शे ये गुला सहज किन्तु दूर है ना खूब धीरे धीरे इधर रिकवरी टा खूब स्लो अपने जो दी कोनो पेशेंट टे समस्त नियम में ने मेडिकेशन करते से एवं आपने जो जाथत्तो आसन जा आपना मेडिकेशन टा ठीक है से एवं आपने � आसले धीर गोती टा धीर ताहले बुझते हैं जे ए ही पेशेंट के भीतरे साइकोसिस है जे पैथोजनी के ओरिजिन कास करते हैं अरे एक टा की शेटर होते हैं जे ए समस्त कुछ भी तो ग्रोथ था की माने बारे वो जा आचिल जमान बारे अब अगर गीते गीते विभिन्न लोगों का पिंडो देखा जाए तो तो जे आमदे रे जे गीते गीते � जो हाथे था के तार पड़े होते जो ए अनेक कपाले ऐसे तार पड़े होते जो अपना हाथूर मुद्दे ऐसे माने जिकने गीत बा शक्तो जाएगा शेकने जो छोटो छोटो पिंडो गुलो देखा जाए ये पिंडो गुलो मुल्लो तो अपना साइकोसिस एर पैथोजेनिक ओरिजिन तार पड़े होते जो हमारे हार्डेड जो समस्या गुलो हम लोग देखे कॉपर्� मुल्लो तो आमदेर बाद जो नितरी तुम तो बोला है जेटा रिबेटिक हार्ट मतलब बाद जो नितरी रिबेटिक मतलब कॉपर्टिक में तो कास्ट करना हार्स्ट तो बात था के जेटा आमदेर जो दी हार्ट एस्पेशलिटी देखा ले तारा तो इधर उन्हें मुद्दों पर करे यही जो मतलब जेब डिजीज़ गुला ये गुला मुल्लो तो अपना साइकोसि� एवं ऐरा किंतु गर्म एवं ठंडा खबर पसंद हो करे शेड मने वो जो जब उन अपना सिबिलिस और जो तो ठंडा खबर पसंद हो करे किंतु ऐरा उबाय खबर ही पसंद हो करे किंतु इधरों किंतु सिबिलिस एर मतो मांग्शे आनी है सिबिलिस जब उन मांग्शे के तो चाहना ऐरा मांग्शे के तो चाहना असल ऐरा किंतु वो जो मास्टर तो पिस्त बैनरल डिजीज, शेखरने इटा पाशा पशी। तार पढ़े कि इधर किन्तु अनेक लोगों में आश्वासन भी स्वाभाव देखा जाए। जब मन अपना में इधर कितने लीव करिया होए, कुराई जा होए, एगुला किन्तु आश्वले अपना साइकोसिस राम दल। अब आर जब तीप्रो स्वाभ, माने अपना एवं स्वाभे शादे मन होच्छ जब खोए होच्छ, खोए हुए � तो अबे आपना रेखने बेपर है से शेटोच जे सिपिलिसेर साइकोसी मतलब स्राब गुलो होय होच्छे दूर गोन दो आर रसो जे साइकोसिसेर जे स्राब एकुला एक तो मिस्ट्री गोन दो जुक्त होय एकुला किन्तु सब आपना रेखी शेर हो जे पैथोजेनिक ओरिजिन एकुला माने साइकोसिसेर पैथोजेनिक के नहीं माने आपने जे पेशेंट आज पे शे साइकोसिस से पैथोलॉजिनिक ओरिजिन टा आसे की ना इटा बुझार जोने हमने बारो टा पॉइंट आपने देखा ना लोचे ये दे जे पेल्विक पोर्शन ये पेल्विक पोर्शन ने जे बैठा बोलो ना जे कोमोरे नीचे बैठा तार परे हाथ पाए बैठा के बोले बाद जोनो मने साइटिक बाद बा आम जोनी तो बाद ये जे विभिन्न साइकोसिस है अंतर्गत है एवं इधर जोखन छेत्र से तो आवाज़ आए था के देखें मने वो जो कौन कमेटी देखें है शुष्क को आवाज़ जब वो इटा पारे आवाज़ छेत्र से तो आवाज़ किन्तु इटा बारे इटा किन्तु माथा लगता है 
মানে স্বাভাবিক আবহাওয়া এরা ভালো থাকে বেশি শুষ্ক আবহাওয়ায় এটা বৃদ্ধি হয় আবার একটু স্যাঁতে স্যাঁতে আবহাওয়া যদি হয় তাহলে সেটা বৃদ্ধি হয় তারপরে আবার কি সে যন্ত্রণা গুলো আবার কখন বাড়ে বিশ্রামের সময় আবার যন্ত্রণা বাড়ে আবার নড়াচড়া বা প্রসারিত প্রসারিত করলেও বাড়ে তার মানে শান্তি নেই মানে এরা বলে কি যে ডাক্তার সাহেব আমি কিন্তু এক জায়গায় বসে থাকতে পারি আবার বেশি হাঁটা চলা করলেও কেমন যেন অস্বস্তি লাগে মানে এটা মানে বিব্রতকর অবস্থা এক জায়গায় বসতেও পারতেছে না এক জায়গায় শুইতেও পারতেছে না আবার হাঁটা চলা করেও সেটা থাকতে পারতো মানে এটা অস্থির ওই যে আমরা যারা ক্লাসিকে রাষ্ট্রক্স পড়ছি না ওই রাষ্ট্রক্স এর মতো অবস্থা মানে সবসময় একটা অস্থির মানে শুয়েও শান্তি নেই বসেও শান্তি নেই হাঁটা চলা করে একটু ভালো লাগে আবার অশান্তি শুরু হয়ে যায় তারপরে এদের যে আমাদের যে জানি যে মেয়েদের আপনার ওভারিতে যে সিস্ট হয় বা আমাদের যে টার্মিনাল হারবৃদ্ধি যেটা আমরা বলছিলাম যে ওই যে বিভিন্ন হাড়ের গিটে গিটে যে আপনার ওই আগে তো বলছিলাম যে টিউমার হয় আর এই হাড়টাই বাড়ে মানে যেখানে হাড়ের শেষ সেই জায়গাটা আস্তে আস্তে বাড়ে অনেকে দেখবেন যে ডাক্তাররা বলে যে পা দিয়ে হাঁটতে পারে না হাঁটতে পারে না কেন পায়ের প্রচন্ড ব্যথা এক্স রে করে দেখা গেল পায়ের তলার হার একটা ক্রমেই সুচের মতো বাড়ছে এগুলো কিন্তু আসলে আপনার সাইকোসিস এর অরিজিন আর এই যে আমাদের যে আচিল টাচিল হয় তারপরে এদের নখ কিন্তু খুব পুরু এবং বিকৃত হয় এদের নখ গুলো পুরু এবং বিকৃত হয় এগুলো হচ্ছে সাইকোসিস এর একটা বিষয় তারপর তাদের যে মানে চুল এদের অত্যাধিক চুল থাকে অত্যাধিক চুল থাকে মাথায় অনেক চুল থাকে সিপিলিসের কিন্তু চুল পড়ে যায় আমরা সিপিলিসের সময় আলোচনা করে পড়ছিলাম ধ্বংস চুল ধ্বংস হয় পড়ে যায় কিন্তু সাইকোসিস এর কি হয় সাইকোসিস এর অনেক চুল থাকে মাথা ভরা চুল কিন্তু এই চুলগুলো দ্রুত সাদা হয়ে যায় তার মানে সেটা দীর্ঘদিন কালো থাকে না মানে অকাল পক্ষ যেটাকে বলে এই চুলের অকাল পক্ষতে দেখা যায় এই ছিল মূলত আপনার বারোটা প্যাথোজেনিক অরিজিন সম্পর্কে আলোচনা যেটা বিকে সরকার স্যার তার কমিটি অর্গান তার তিনশো সত্তর এবং তিনশো একাত্তর পাতায় এটা আলোচনা করছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে রিয়েল হোমিওপ্যাথিতে আমরা এই যে শিক্ষাটা গ্রহণ করলাম এই শিক্ষা গ্রহণ করে কি আমরা ওষুধ নির্বাচন করব না এই শিক্ষা আসলে আমাদের ওষুধ নির্বাচনে কোন কাজে আসবেন না আমাদের আমি যখন স্কুলে পড়তাম তখন আমাদের একটা স্যার ছিলেন নাম হচ্ছে অজেত স্যার আমরা অজেত স্যার বলে ডাকতাম উনি অঙ্ক করাতেন উনি ক্লাসে এসে কি করতেন আগে অনেকগুলো অঙ্ক একটার পর একটা অঙ্ক লিখতেন আর হচ্ছে যে মুসতেন এক একটা একটা করে অঙ্ক করতেন আবার মুসতেন ওই ব্ল্যাক বোর্ডে করাটার পরে আবার দুটো তিনটে চারটে অঙ্ক করার পরে বলতেন কি যে এই এতক্ষণ যে অঙ্ক গুলো করলাম এগুলো তোমাদের কোনো কাজে লাগে আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা এতক্ষণ যে বারোটা পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করলাম ওষুধ নির্বাচনে আপনাদের এগুলো কোনো কাজে লাগবে না কিসের কাজে লাগবে সেটা হচ্ছে আপনাদের অবজারভেশন এবং প্রোগ্রেসিস করার জন্য অর্থাৎ আপনি আপনার যখন পেশেন্টকে অবজারভেশন করবেন তখন আপনার এই জ্ঞানটা কাজে লাগবে যে আসলে আমার পেশেন্টের যে অবস্থাটা হচ্ছে এটাকে সাইকোসিস নেচারের হচ্ছে না আসলে মানে অন্য কোন নেচারে হচ্ছে এটা আপনি বুঝতে পারবেন আর একটা জিনিস আপনার প্রগ্নোসিস হবে অর্থাৎ আপনি ভবিতব্য করতে পারবেন যে এই অরিজিন গুলো যারা আছে যতক্ষণ পর্যন্ত আমি সাইকোসিস সাইকেলে যে সাইকোসিস মেডিসিন না দিব অ্যান্টিডট না দিব ততক্ষণ পর্যন্ত এই রোগটা যাবে না অর্থাৎ আপনার সাইকোসিস এর পেশেন্ট নিরাময় হতে সময় লাগে এর প্রভাব দুর্বল কিন্তু যার যে দুর্ভাগা এই সাইকোসিস অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে তাকে কিন্তু নিরাময় হতে সময় লাগে এবং ফ্যাক্ট যেটা সেটা হচ্ছে যে স্যার হ্যানিম্যানের সময় সাইকোসিস এর যতনা বিস্তার ছিল এখন কিন্তু পৃথিবীবাসীর ভিতরে সাইকোসিস অত্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে এবং ব্যাপকভাবে মানুষের কিন্তু সাইকোসিস হচ্ছে আগে স্যারের আমলে কিন্তু গণরিয়া বিস্তার ছিল একটা যুদ্ধের সময় পরবর্তীতে সাইকোসিস একটা প্রভাবটা ছিল কিন্তু এই যে মানে শত সহস্র প্রজন্মের মধ্যে আপনার এইভাবে যে ডেভেলপ করতে করতে আপনার এখন কিন্তু 
বিস্তার লাভ করেছে ফলে অনেক پیشنটকেই কিন্তু আপনি সাইকোসিস পাবেন ইভেন আপনারা আমাদের যে ক্যান্সার বলা হয় যে মিক্সড মায়োজম এই মিক্সড মায়োজমের মধ্যে কিন্তু সাইকোসিসের একটা বড় গুরুত্ব থাকে আর যেহেতু আমরা সিক্স সাইকেলে ওই রুটটা নিয়ম মতো চলতে হয় অনেক সময় আমরা হয়তো সেই পৌঁছানোর সুযোগ পায় না দেখে কিন্তু সাইকোসিস নিরাময় করা মানে সরি আপনার ক্যান্সার নিরাময় করা কিন্তু আসলে কঠিন এখন আমরা এই কারণে মূলত আরেকটা আলোচনা করব যে প্যাথোলজিক্যাল গুরুত্বের ষষ্ঠ সাইকেলের সাইকোসিস কার এই প্রশ্নটার ব্যাপারে আমরা আগে আলোচনা করছি তারপর একটু আরেকটা আলোচনা করি যে মাত্র 214 বছর আগে সাইকোসিসের আবির্ভাব ঘটেছে মানে সপ্তাহের শেষে আর সাইকোসিসের প্রভাব আমাদের ঋষিরা বলেছেন খুব কম যদিও বর্তমানে অনেক বেশি আর হচ্ছে যে সাইকোসিসের প্রভাব অন্য রুটের তুলনায় সবচেয়ে কম আর আমাদের শ্রদ্ধেয় স্যার শ্যামল কুমার দাস যেটা বলেন দা লিস্ট ইম্পর্টেন্ট অফ দা ট্রু ডিজিজেস অর্থাৎ আমাদের সমস্ত ট্রু ডিজিজের ভিতরে কম গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সাইকোসিস এই দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব বিবেচনা করে মূলত রিয়েল অ্যাবিলিটি থেরাপি সিস্টেমে গঠন করা হয়েছে এবং সেখানে সিক্স সাইকেলে আপনার সাইকোসিস রাখা হয়েছে এখন আমরা আলোচনা করব সেই আমাদের কাঙ্ক্ষিত আলোচনা যে সাইকোসিসের ফিলোসফিক্যাল পিলার গুলো কি তো সাইকোসিসের ফিলোসফিক্যাল পিলার অন্যান্য সব ট্রু ডিজিজের ফিলোসফিক্যাল পিলার যেভাবে নির্বাচিত হয় এখানেও তাই সেটি হচ্ছে আমাদের পিলার মূলত কিন্তু চারটা একটা হচ্ছে আর্লিয়েস্ট পার্ট অফ লাইফ থেকে একটা হচ্ছে আর্লি লাইফ থেকে একটা বেসিক ক্যারেক্টার আর একটা হচ্ছে প্রেজেন্ট আর্লিয়েস্ট পার্ট অফ লাইফে দেখা যায় কি এ ডিপ অ্যাটাচমেন্ট অর্থাৎ ওই যে আমাদের পিআরএস এ যেমন ডিপ অ্যাটাচমেন্ট থাকে এই সাইকোসিসেও কিন্তু ডিপ অ্যাটাচমেন্ট থাকে অর্থাৎ এই ডিপ অ্যাটাচমেন্ট একদম আর্লিয়েস্ট পার্ট অফ লাইফে কিন্তু এই ডিপ অ্যাটাচমেন্টটা দেখা যায় কিন্তু আর্লি লাইফে কি হয় সেটা হচ্ছে যে আপনার পজিটিভ অ্যাক্টিভিটিস প্ল্যানিং ফ্যামিলি সেন্টার এবং সাসপিসিয়াস বাই নেচার তার মানে ছোটবেলায় আর্লি লাইফে দেখা যায় তার সমস্ত কার্যক্রমগুলো পজিটিভ মানে বাবা আমার বাধ্য সন্তান কি শোনা বাচ্চা আমার এবং সে সমস্ত কাজ গোসায় করে এবং তার একটা পরিকল্পনা থাকে এবং সে কি করে ফ্যামিলি সেন্টার হয় অর্থাৎ সে সমস্ত কিছুর ব্যাপারে পরিবারের প্রতি সে মনোযোগী থাকে এবং খাওয়া দাওয়া চাল চলন সবকিছুতে সে পরিবারের কথাটা ভাবে এবং ধরেন সে এক জায়গায় গেছে যদি ধরেন একটা দরিদ্র পরিবারের উদাহরণ দেই যে দরিদ্র পরিবার একটা সাইকোসিস বাচ্চা সে হয়তো পাশের বাড়িতে গেছে পাশের বাড়ির একটা মানু মানে খালাম্মা ওই বাচ্চাটাকে দেখে দেখা গেল যে আপনার একটা পিঠা দিন তো সে আশা করে যে আমার বাড়িতে তো আমার বোন আছে আমার বোনের জন্য যদি একটা পিঠা দিত অনেক সময় চেয়ে বসে আমার বোনের জন্য একটা দেন আর যদি দেখে যে না দেয়নি তখন কি করবে ওই পিঠাটা খাবে না ও নিজে নিয়ে আসবে নিয়ে এসে ওই বোনের সাথে ভাগ করে খাবে তার মানে এই যে ছোটবেলায় এর ফ্যামিলি সেন্টার একটা বাড়ি পরিবার কেন্দ্রিক একটা বিষয় তার দৃশ্যমান এটা ধনীদের ক্ষেত্র হয় গরিবের ক্ষেত্র হয় সর্বশ্রেণী পেশার মানুষের হয় সাসপিসিয়াস সরি সাইকোসিস মাত্রই তারা মানে ফ্যামিলি সেন্টার থাকে আর্লি আর্লিস্ট লাইফ মানে আর্লি লাইফ আর হচ্ছে যে কি সাসপিসিয়াস বাই নেচার অর্থাৎ এর মানে চরিত্রগত ভাবেই কিন্তু সন্দেহপূর্ণ একদম আর্লিস্ট পার্ট অফ মানে সবে সবে যে জন্মাইছে সেইখান থেকে কিন্তু তার এই সন্দেহপ্রবণতাটা থাকে আপনার আমি যা একটা উদাহরণ দেই আপনাদের আশেপাশে যদি একদিন দুই দিন জন্মাইছে এরকম যদি বাচ্চা জন্মে থাকে আপনি এখনই পরীক্ষা করে দেখতে পারেন আমাদের ক্লাস শেষেই দরকার হলে আপনি পরীক্ষা করার চেষ্টা করুন অথবা আগামীকালকে পরীক্ষা করার চেষ্টা করবেন আমার এই কথাটা কতটা সত্য দেখবেন যে ওই বাচ্চা মানে ছোট ছোট বাচ্চা বাচ্চাটা মানে আপনি সে তো এক দুই দিন কি চার দিন কি এক মাসের বাচ্চা কিছুই বোঝে না কিন্তু তার কাছে যখন আপনি তাকে যদি নিতে চান বা কোলে নেন তার মায়ের কাছ থেকে বা তার ভাইয়ের কাছ থেকে বা কারো কাছ থেকে যদি কোলে নেন দেখুন ওই বাচ্চা ভুরু কুসকায় আপনার দিকে তাকাবে ভুরু কুসকায় তাকাবে তার মানে লোকটা কে কার কোলে গেল একদম মানে একদম এক দুই দিন চার দিন পাঁচ দিনের বাচ্চার ভিতরেও কিন্তু এই সাসপিসিয়াসনেস দেখা যায় মানে সে কতটা সন্দেহপ্রবণ সাসপিসিয়াস আপনি ওই ঘটনা থেকেও কিন্তু আপনি বুঝতে পারেন আবার এরা সাসপিসিয়াস আলী লাইফে দেখা যায় ধরেন আপনার চার বছর পাঁচ বছর ছয় বছর বয়স সে বাড়িতে আছে বাইরের কেউ যদি আসে অপরিচিত কেউ যদি আসে দেখবেন যে সহজে সামনে যায় না 
সহজে সামনে যেতে চায় দূরের থেকে এরকম মানে পর্দার আড়ালে থেকে লক্ষ্য করে যে লোকটা কি মানে আসলে কে আমাদের পরিবারের জন্য হানফুল না তো বা আমার জন্য হানফুল না তো যখন দেখে যে হ্যাঁ তার মা বাবা ভাই বোন সবাই তার সাথে মিশতেছে তখন সে এক পা দুই পা করে আবার সে স্বাভাবিক হয়ে যায় যখন দেখে যে না সবাই তো ইনারে মিশতে যায় তাহলে তো এই লোকটা হানফুল না তখন আবার সে স্বাভাবিক হয়ে যায় কিন্তু একদম অপরিচিত মানুষের কাছ থেকে যখন আসে সেটা আত্মীয় স্বজনই হোক বা বাইরের লোকই হোক সঙ্গে সঙ্গে তার সামনে যেতে চায় না সে দূরে দূরে থাকে সহজে সামনে আসতে চায় না আবার সে যখন বুঝে ফেলে যে মানুষটা স্বাভাবিক মানুষ আমাদের জন্য হানফুল না বা আমার জন্য হানফুল না তখন কিন্তু সে তার সাথে আবার স্বাভাবিক আচরণ করে অর্থাৎ ওই বাচ্চার সাসপিসিয়াসনেস আপনি পরিচিত মানুষের কাছ থেকে বুঝতে পারবেন না যেমন আমরা একটা প্রশ্ন করি না যে আচ্ছা আপনার বাচ্চাটা তো সবার কাছে যায় তো নাকি তো মা বলবে হ্যাঁ সবার কাছেই যায় কিন্তু এই প্রশ্ন করলে আপনি বুঝতে পারবেন না যে হ্যাঁ সাসপিসিয়াস তো সবার কাছে যায় না তো এ তো সবার কাছে যায় তাহলে সাসপিসিয়াস না কিন্তু আপনাকে প্রশ্নটা করতে হবে যে ধরেন আপনার বাসায় একটা অপরিচিত মানুষ আসলে তার কাছে কি সঙ্গে সঙ্গে যায় না না তার কাছে সঙ্গে সঙ্গে যায় পরে চেনা জানা হলে তারপরে যায় এই এইটা হচ্ছে সাসপিসিয়াস সন্দেহ প্রবণ তো আলি লাইফে এই ধরনের সন্দেহ প্রবণতাটা তার দেখা যায় তার কাজে কর্মে বা আচরণে এই সন্দেহ প্রবণতা দেখা যায় আর এর বেসিক ক্যারেক্টারটা কি পজিটিভ টু নেগেটিভ পজিটিভ টু নেগেটিভ সেটা উইথ সাসপিসিয়াস তার মানে ওই যে আর্লি লাইফে যে পজিটিভ অ্যাক্টিভিটি ছিল সব কিছু ভালো পড়াশোনায় ভালো আচার আচরণে ভালো বাপ মার কথা শুনে একেবারে মানে সুবোধ বাচ্চা কিন্তু এ যত বড় হয় তত ধীরে ধীরে কিন্তু সে নেগেটিভ হয়ে যায় পড়াশোনায় খারাপ হয়ে যায় বা বাজে খেয়াল এসে যায় বা আপনার ওই যে কি বলে মানে কম্পিউটার ল্যাপটপ ট্যাব মোবাইল এই আসক্তি দেখা দেয় বা অনেকে দেখা যায় যে বিভিন্ন বড় হয়ে নেশা করে নেশার পরে চলে যায় তো যেমন ধরেন আপনার অনেকে বাপ মা দেখবেন আফসোস করে বলে যে আমার বাচ্চারা কি ভালো ছিল যতদিন আমার পরিবারের মধ্যে ছিল ততদিন খুব ভালো ছিল তার মানে তো পরিবার কেন্দ্রিক পরিবারের বাইরে তো যেতে চায় না ও তো সাসপিসিয়াস অপরিচিত লোকের সামনে যেত না আর্লি লাইফে ফলে বলতো যে আমার ঘর কাছে যতদিন ছিল আমার বাচ্চাটা খুব ভালো ছিল যেই নাও হাই স্কুলে গেল বা কলেজে গেল বা বড় হয়ে বাইরে চলে গেল এই বাচ্চাটা সঙ্গ দোষে খারাপ দোষ দেয় বন্ধু বান্ধব যে ওর বন্ধু বান্ধব খারাপ খারাপ হয়ে গেছে আসলে ও তো যত ন্যাচারালি কিন্তু খারাপ হয় এবং ও খারাপ খারাপ বন্ধু বান্ধবী কিন্তু সে জোগাড় করে নেয় তার মানে ওর ন্যাচার যে খারাপ হয়েছে সেই কারণে খারাপ খারাপ বন্ধু জোগাড় করে নেয় এবং সেই ভাবে সে পজিটিভ থেকে আসলে নেগেটিভ হয়ে যায় আবার এইটা ধরেন আপনার বলতে পারে যে না এই মানুষ তো কখনো আমরা নেশা করতে দেখিনি বা আসলে সে নেশা করে না কখনো তার খারাপ কাজ করতে দেখিনি আসলে সে খারাপ কাজ করে না তাহলে এই মানুষটা তো সাইকোসিস হতে পারে হ্যাঁ হতে পারে কিভাবে হতে পারে সেটা হচ্ছে যে নেগেটিভ সাইড বলতে কিন্তু সব সময় আমরা এটা ভাববো না যে জঘন্য কাজ করা মানে নেগেটিভ কাজ এইটা কিন্তু আমরা ভাববো না আমরা ভাববো যে ধরেন ছোটবেলায় বাবা মা একটা কথা বলে সে শুনতো মানে বাধ্যগত সাম্রাজ্য এখন বাবা মা একটা কথা বলে সে শুনতে চায় না অথবা বাবা মার মুখে মুখে তর্ক করে এটা কি নেগেটিভ না এটাও নেগেটিভ এই যে আচার আচরণের নেগেটিভ ভাব দেখা যায় আগে কি সুন্দর পরিকল্পনা মাফি পড়াশোনা করত রুটিন করে পড়াশোনা করত স্কুলে গোসায় যেত এখন সে রুটিন করে পড়াশোনা করে না পড়াশোনায় ঘাটতি আসলে থ্রি ফোর ফাইভে ওর ভালো রেজাল্ট ছিল ও যখন হাই স্কুলে আসলো তখন আস্তে আস্তে রেজাল্ট খারাপ হতে লাগলো এবং যখন কলেজে গেল তখন আরো রেজাল্ট খারাপ হলো এগুলো কি নেগেটিভ না এগুলো কিন্তু ওর সবসময় কিন্তু ওই সাসপিসিয়াস সন্দেহ প্রবণতাটা এটা কিন্তু থেকেই যায় বড় হলেও কিন্তু থেকে যায় যেমন ধরেন আপনার বাড়ির থেকে বাইরে যাচ্ছে বাড়ির থেকে বাইরে যাচ্ছে ঘরে তালা মারছে তালা মেরে কিছু দূর গেছে সন্দেহ হচ্ছে যা সে তালাটাকে ঠিক মতো মারছি আবার যে দেখে কি সন্দেহ প্রবণ অথবা 
একটা মেয়ে অথবা একটা ছেলে লাভ লেটার দিছে আমাকে লাভ লেটার দিল কেন আচ্ছা ও তো আমাদের ভালোবাসা ঠিক আছে খুব সুদর্শন মেয়ে বা সুদর্শন পুরুষ তাকে ভালো লাগা যায় ভালো পছন্দ করা যায় কিন্তু ও কিন্তু সাসপিসিয়াস পুরুষ বা সাসপিসিয়াস মেয়ে হলে সে কিন্তু ওই একটা লাভ লেটার পেলেই বা আই লাভ ইউ বললেই কিন্তু তাকে বলবে না যে লাভ ইউ টু এই কথাটা কিন্তু সে বলবে না তার কারণ সে তখন ভাববে দেখবে অন্তত ছয় মাস এক বছর তাকে পরীক্ষা করে দেখবে পরীক্ষা করে যদি দেখে যে হ্যাঁ যে এ মোটামুটি মানে চলনসই বিশ্বাস বিশ্বাস করা যায় ওকে নানা রকম ভাবে বাজায় দেখে সেটা আপনার দুর্ব্যবহার করে বাজায় দেখতে পারে ভালো ব্যবহার করে বাজায় দেখতে পারে সমস্ত কিছু মানে অনেক ভাবে বাজায় দেখে তারপরে বিয়ে করে যেমন দেখবেন আপনার কাছে যদি পেশেন্ট আছে যদি বলেন যে আপনি অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ না হচ্ছে যে আপনার মানে আপনাদের প্রেম করে বিয়ে হয়েছে এই ধরনের প্রস্তুতি করেন হয়তো বলবো যে একটু মিস করে এসে বলবো যে হ্যাঁ আমাদের তো পছন্দ করেই বিয়ে হয়েছে আমাদের নিজের পছন্দ তো ঠিক আছে এই আপনাদের যদিও এটা একটা পার্সোনাল বিষয় আলোচনা করা একটু কঠিন আসলে আমি তো ডাক্তার আমাকে তো বুঝতে হবে সেই জন্য আপনি যদি আমাকে সাহায্য করেন আপনাদের এই কয়দিনের পরিচয় আর কয়দিনের পরে প্রপোজাল এবং কয়দিন পরে আপনি একসেপ্ট করলেন তখন দেখবেন সে বলবে যে না আমি কি হ্যাঁ সে প্রপোজাল দিছিল কিন্তু আমি ভেবে দেখেছি আমি যাচাই বাছাই করে তারপরে আমি সম্পর্ক ঠিক আছে তার মানে সাসপিসিয়াস সে বিয়ে করার ক্ষেত্রে কিন্তু দেখবেন যে অনেক রকম যাচাই বাছাই করবে কোন পরিবার কোন বংশ এগুলা যাচাই বাছাই করা আশেপাশে খোঁজ খবর নেওয়া হ্যাঁ এই সাসপিসিয়াস লোকজন কিন্তু সে মেয়ে হোক আর পুরুষই হোক সহজে কিন্তু এদের বিয়ে সাদি করতে পাত্র বা পাত্রী পছন্দ করতে পারে না এই সাসপিসিয়াস নিয়েছে কারণ তারপরে এরকম আরো বিষয়টা সেটা সেটা হচ্ছে যে আপনি একটা প্রপোজাল দিলেন সেটা ব্যবসার প্রপোজালই দেন বা কোন বিষয়ের পরে প্রপোজাল দেন না কেন সে সঙ্গে সঙ্গে একসেপ্ট করে না সে আরো ভাবে চিন্তা করে করে তারপরে এইটাকে দেখে এখন ঘটনা হচ্ছে কি আমরা যেমন বলছিলাম যে সেলফ সেন্টার জিনিসটাও কিন্তু ভালো সুস্থতার লক্ষণ কখন সুস্থতার লক্ষণ যখন সে নিজের স্বার্থ দেখে অন্যের স্বার্থকে বিঘ্ন না করে তখন সে এই স্বার্থটা দেখা সুস্থতার লক্ষণ কিন্তু অন্যের স্বার্থ বিঘ্ন হয় হোক আমার স্বার্থ হবে তখন অসুস্থতার লক্ষণ এবং সেটাকে সিপিলিসের আওতাভুক্ত বলা হয় সন্দেহ থাকাটা কিন্তু ভালো কিন্তু এই সন্দেহটা যদি মাত্রাতিরিক্ত সন্দেহ হয় যে এত সন্দেহ যে একটা মানে উপযুক্ত পরিবারের সাথে তার একটা সম্বন্ধ হচ্ছিল কিন্তু তার এই সন্দেহ প্রবণতার কারণেই মানে এত সন্দেহ প্রবণতার কারণে আসলে বিয়েটা ভেঙে গেল তাহলে কি এটা অসুস্থতার লক্ষণ অথবা তার সাথে একটা ভালো ব্যবসার প্রপোজাল ছিল সে খুব সহজেই মানে চিন্তা করে এই ব্যাপারটা গ্রহণ করতে পারত কিন্তু এত সন্দেহ প্রবণ লাস্টে সে প্রপোজালটা তার হাত ছাড়া হয়ে গেল এরকম নানাভাবেই কিন্তু যখন এই বিষয়গুলো দেখা যায় তখন বলা হয় এই সাসপিসিয়াস আপনার রোগ এবং সেটা হচ্ছে যে সাইকোসিস এর অন্তর্ভুক্ত আর আমরা যে চতুর্থ যে পিলার সেটা হচ্ছে যে প্রেজেন্ট লাইফ এই প্রেজেন্ট লাইফে আমরা দুইটা জিনিস দেখি একটা হচ্ছে কি নেচারাল ফ্লো চেঞ্জ ওই যে যেটা বলা হয়েছে বেসিক ক্যারেক্টার পজিটিভ টু নেগেটিভ তার মানে ন্যাচারাল ফ্লোটা কি সেটা হচ্ছে সে ছোটবেলায় পজিটিভ ছিল পরে নেগেটিভ ছোটবেলায় পজিটিভ পরেও পজিটিভ সে কে হয় সে দুইটা ট্রু ডিজিজ হয় সেটা হচ্ছে যে আপনার পজিটিভ পিয়ারেস আর হচ্ছে আপনার ড্রসরা সরি টিউবারকুলার ডায়াথিসিস কিন্তু টিউবারকুলার ডায়াথিসিস হচ্ছে দোষে গুণে মানুষ কিন্তু আলটিমেটলি মানুষরা কিন্তু তাকে পজিটিভ মনে করে তো এই পজিটিভ টু পজিটিভ যদি নর্মালি যেটা থাকে দোষে গুণে মানুষ থাকে তাহলে এই পজিটিভ টু পজিটিভ হচ্ছে হ্যাঁ দোষ ত্রুটিটা ছিল এবং সেই দোষ ত্রুটিটা আপনার মানুষের মধ্যে অতটা আলোচিত হয়নি বা মানুষ অতটা তার জন্য বিরক্ত হয়নি ফলে সেটা কিন্তু টিবারকুলার ডায়াথিস এর মধ্যে যায় কিন্তু পজিটিভ টু পজিটিভ পোলাইট ভেরি পোলাইট তাহলে সে কি হবে পজিটিভ পিয়ারেস হবে কিন্তু পজিটিভ টু নেগেটিভ মানে ছোটবেলায় ঠিক পজিটিভ পিয়ারেস এর মধ্যে সে পজিটিভ ছিল 
কিন্তু পরবর্তীতে কি হলো সে কিন্তু ওই আর্লি লাইফের যে নেগেটিভ সিপিলিস যে সিপিলিস এর নেগেটিভ সাইডের মতো সেটা নেক্সট লাইফে সে নেগেটিভ সাইডের মতো চলে গেল এই পজিটিভ টু যে নেগেটিভ হয়ে যায় বেসিক ক্যারেক্টার সেটা হচ্ছে যে ন্যাচারাল ফ্লো চেঞ্জ হলো কিন্তু সাসপেসিয়াসনেস ওই যে সন্দেহ প্রবণতা যেটা বাতিক সন্দেহ বাতিক অনেকে কিন্তু রাগান্বিত হয়ে বলেন বিরক্ত হয়ে বলেন যে একটা বাতিকগ্রস্ত মানুষ সন্দেহ বাতিক ভিতরে খুব কঠিন এই ধরনের সমস্যা যারা আছে দেখবেন যে হাজবেন্ড ওয়াইফ যদি পাশাপাশি বসে যদি রোগী দেখেন দেখবেন যে হয় এই সন্দেহের বিষয়টা নিয়ে আপনার যদি হাজবেন্ড হয়ে থাকে তাই স্ত্রী মানে একদম সামনা সামনে অভিযোগ করবে ডাক্তারের কাছে যে ডাক্তার সাহেব কি বলবো ওর এত সন্দেহ বাতিক যে খুব আমাদের পারিবারিক জীবনের সমস্যা অথবা হাজবেন্ড ওয়াইফ সম্পর্কে আপনার অভিযোগ করতে পারে যে এত সন্দেহ প্রবণ অনেক সময় সমস্যা হয় আমি আমার পাশে যে একটা মানে ইয়ে আছে যে কি বলে মেয়ে সহকর্মী আছে ও তারে নিয়েও সন্দেহ এবং আমার একটা মোবাইল আসলে উকি মেটে দেখে যে কান থেকে মোবাইলটা আসে অথবা স্বামীর ব্যাপারে অভিযোগ করো বা ও অফিস থেকে বাড়ি এসে আগে আমার মোবাইলটা নিয়ে দেখে যে কার কার মোবাইল আমার ওয়াইফের কাছে আসছে কোন পুরুষের মোবাইল আসছে কিনা অথবা ফেসবুক যদি চালায় যদি কোন পুরুষ একটা লাভ সাইন দেয় অথবা যদি একটা লাইক সাইন দেয় তখন বলে যে এই ও তোমাকে লাভ সাইন দিল কেন ও তোমাকে হচ্ছে যে লাইক দিল কেন ব্যাপারটা কি ঠিক আছে এই যে এটা স্বামী অনেক স্বামী স্বামী যদি আপনার সাসপেসিয়াস হয় তাহলে স্ত্রীর ক্ষেত্রে এই সমস্যা তৈরি করবে আবার স্ত্রী যদি সাসপেসিয়াস হয় তা স্বামীর জন্য এই সমস্যাটা তৈরি হবে তার মানে এরা আম চেঞ্জ একদম মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এদের সাসপেসিয়াসনেসটা যায় না যদি না তার রিয়েল হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন প্রয়োগ না করা রিয়েল হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন প্রয়োগ করলে কিন্তু এই পজিটিভ সাসপেসিয়াস চলে আসে যেটা স্বাস্থ্যের জন্য অনুকূল সন্দেহ সে সন্দেহ আসে সে জায়গায় কিন্তু আসে ওই অতিরিক্ত সমস্যা কিন্তু থাকে না তো আমাদের বরাবর না এখন আমরা এন্ট্রি পয়েন্ট জানি যে এন্ট্রি পয়েন্ট দুইটা একটা হচ্ছে যে আপনার আর্লি পার্ট অফ লাইফে ডিপেটাসমেন্ট থাকে আর আর্লি লাইফে হচ্ছে যে আপনার ওই যে সেকেন্ড যেটা পজিটিভ অ্যাক্টিভিটি প্ল্যানিং ফ্যামিলি সেন্টার অ্যান্ড সাসপেসিয়াস বাই নেচার আর সেকেন্ড সাইকেলে আপনার কনফার্মেশন পয়েন্টের ক্ষেত্রে যেটা দেখা যায় তার বেসিক ক্যারেক্টার পজিটিভ টু নেগেটিভ এই পজিটিভ টু নেগেটিভের ক্ষেত্রে আর একটা কথা বলা দরকার এই যে আর্লিয়েস্ট পার্ট অফ লাইফে যে ডিপ অ্যাটাসমেন্ট যেমন আমরা পিআরএস এর কি দেখছি যে ডিপ অ্যাটাসমেন্ট সারা জীবন বিলং করে একদম আর্লিয়েস্ট পার্ট অফ লাইফে যে ডিপ অ্যাটাসমেন্ট থাকে একদম মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কিন্তু তার ভালোবাসার মানুষের সাথে সেই ডিপ অ্যাটাসমেন্টটা থাকে কিন্তু সাইকোসিস এর কিন্তু থাকে না ধীরে 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 এটা কমে যায় যেমন মাকে ছাড়া ঘুমাতে পারত না কখন একদম ছোটবেলায় পরে পরে সে আলাদা হয়ে গেছে আর ওই ওই সমস্যা তার নাই ওই সমস্যাটা তার নাই তার মানে এই ডিপ অ্যাটাসমেন্টটা কিন্তু চেঞ্জ হয় আবার তার এই যে ফ্যামিলি সেন্টার ফ্যামিলি সেন্টারটাও কিন্তু বেসিক ক্যারেক্টারে এসে আপনার চেঞ্জ হয় কেমন চেঞ্জ হয় সেটা হচ্ছে যে ছোটবেলায় সে তার যে পরিবার বাবা মা ভাই বোন এই যে পরিবার অথবা যদি সেই পরিবারের প্রতি একান্নবর্তী ভাবে যদি দাদা দাদি থাকে বা নানা নানি থাকে তাহলে এই যে পরিবার এই পরিবারের প্রতি সে খুব ফ্যামিলি সেন্টার থাকে কিন্তু যখন তার বিয়ে হয়ে যায় সেটা নারী হোক আর পুরুষ হোক তখন দেখা যাবে যে তার পরিবারের চিন্তাটা চেঞ্জ হয়েছে কি হয়েছে ওই আগের পরিবার থেকে সেই ওই পরিবারের প্রতি কিন্তু অতটা ভাব তার থাকে না যেটা পিআরএস এর থাকে পিআরএস এর কিন্তু ওই পরিবারের প্রতি শেষ জীবনেও কিন্তু সেই তার রুটের যে ফ্যামিলি সেই ফ্যামিলির প্রতিও কিন্তু তার মানে ডিপ অ্যাটাসমেন্টটা থাকে কিন্তু আপনার সাইকোসিস এর কিন্তু এটা থাকে না তখন ফ্যামিলি সেন্টার ভাবটা এসে যায় এখনকার পরিবার অর্থাৎ স্বামী স্ত্রী ছেলে মেয়ে এইটি নিয়ে তার একটা যে পরিবার এই পরিবারের ভিতরে তাদের একটা ইয়ে হয় এবং সেখানে দেখা যায় যে এই এই পরিবারের যদি স্ত্রী যদি সাইকোসিস হয় তাহলে দেখা যায় যে সে শ্বশুর শাশুড়ির সাথে থাকতে চায় না সে আলাদা থাকতে চায় আলাদা ভাবে সংসার করতে চায় সিভিলিস এর ক্ষেত্রেও কিন্তু এটা হয় ও আলাদা হলে খুব খুশি হয় কিন্তু মানে টিউবার গুলা ডায়াসিস যত পরিবারটা বড় হবে তত পছন্দ করে সোরা যত পরিবারটা বড় হবে তত পছন্দ করে কিন্তু সিভিলিস এবং সাইকোসিস এরা কিন্তু দ্রুত দেখবেন বিয়ের পরে খুব শর্ট টাইমে এরা কিন্তু আলাদা হয়ে যায় আবার একটা ব্যাপার আছে যদি স্বামীর আয় কম থাকে 
তাহলে কিন্তু স্ত্রী যদি সাইকোসিস হয় স্বামী আলাদা হতে চাইলেও কিন্তু স্ত্রী আলাদা হতে দেবে না কারণ স্বামীর আয় কম এখন যদি একান্নবর্তী পরিবারে থাকে তাহলে তার সুবিধা আবার যদি আপনার স্ত্রী যদি সাইকোসিস হয় বা সিপিলিস হয় স্বামী যদি আপনার টিবার গুলার ডায়াবেটিস হয় তার আয় ভালো আছে তখন সে তো পুরো পরিবার নিয়ে থাকতে চায় বা সিপি পিআরএস হলে পুরো পরিবার নিয়ে থাকতে চায় তখন দেখবেন যে সেই সংসারে ওই স্ত্রী অশান্তি বাঁধাবে অশান্তি বাঁধাবে কেন অশান্তি বাঁধাবে সেটা হচ্ছে যে আপনার আহ তুমি আলাদা হও তুমি মানে আলাদা হও ও তো স্বামী তো আলাদা হতে চায় না স্বামী তো টিবার গুলার ডায়াবেটিস সে তো আলাদা হতে চাচ্ছে না অথবা সে ড্রস সে আলাদা হতে চাচ্ছে না অথবা সে পিআরএস সে আলাদা হতে চাচ্ছে না কিন্তু স্ত্রী খুব বিরক্ত করে থাকবো যদি সিভিলিস বা সাইকোসিস এর স্ত্রী হয় আবার উল্টা হয় সেটা হচ্ছে যে স্ত্রী বা যদি আপনার টিবার গুলার ডায়াবেটিস ওর আপনার যে আপনার ইয়ে হয় ওই যে কি বলে হ্যাঁ পিআরএস পজিটিভ পিআরএস হয় তখন কিন্তু আপনার ও ওই যে মানে বাবা মা ভাই বোন বা শ্বশুর শাশুড়ি এদের থেকে কিন্তু স্বামী যতই আলাদা হতে চাক না কেন তখন কিন্তু এই স্ত্রী বলে যে না দেখো আমরা না দেখলে তোমার বাবা তোমার বাবা তো আমারও বাবা তারে দেখবে কি তার মার সেবাটা করবে কি আমরা দেখো আল্লাহ তোমার কিছু আয়রোজগার দিছে তোমার একটু ইয়ে হয়েছে আমরা সবাই বাগযোগ করে খাবো অথবা যদি আয়রোজগার কম থাকে আরে না সবাই মিলে কম কম করে খাবো তখন কিন্তু দেখুন টোটাল চরিত্রটা আলাদা হয় আপনার এই যে পরিবারের যে গঠন গুলো বা পরিবারের যে চরিত্র গুলো এই চরিত্র থেকেও কিন্তু আপনি যদি ডিপ অ্যাটাচমেন্ট পান এবং আর্লি লাইফে যদি পজিটিভ অ্যাক্টিভিটিস এবং ফ্যামিলি সেন্টার এবং সাসপিসিয়াস বাই নেচার যদি পান তাহলে আপনি ধরে নিলেন এই মানুষটা সাইকোসিস হতে পারে কিন্তু কনফার্মেশন করবেন কখন কনফার্মেশন করবেন তখন যখন বেসিক ক্যারেক্টার দেখবেন যে মানুষটা পজিটিভ থেকে নেগেটিভ হয়েছে তখন কনফার্মেশন করবেন তার আগে আপনি সাইকোসিস এর কনফার্মেশন করবেন না আর অনেক সময় সাসপিসিয়াসনেস বোঝা যায় না অনেক সময় যেহেতু সাসপিসিয়াস তো হাইড করে গোপন করে অর্থাৎ এদের এদের ভিতরের কথা হাড়ির কথা জানা খুব মুশকিল ওই প্রথম দর্শনেই যে আপনার সাইকোসিস আপনাকে সব বলে দেবে না আপনার কাছে এক মাস দেড় মাস দুই মাস ধরে ধরেন ওষুধ খাচ্ছে এবং আপনার ভালো উপকার পাচ্ছে তখন যদি আপনি ধাপে ধাপে বলেন যে দেখেন আসলে আপনার এই বিষয়গুলো বলে আমি আরো ভালো ওষুধ আপনাকে দিতে পারব তখন দেখবেন যে আস্তে আস্তে আপনার সাথে ওই যে যখন মানে অ্যাডজাস্টমেন্ট হয়ে যাবে ওই যে বলা হয়েছে না যে প্রথম প্রথম সাইকোসিস মানে সন্দেহ প্রবণ করে উদার হতে পারে না বা উন্মুক্ত হতে পারে না কিন্তু ধীরে ধীরে মিশলে তখন উন্মুক্ত হয়ে যায় তখন দেখা যাবে তার ভিতরে খবর পাবেন অর্থাৎ প্রথম বৈঠকেই বা এক বৈঠকে সাইকোসিস কে পাওয়া একটা দুরূহ ব্যাপার সেই জন্য আপনাকে আপনার যদি সন্দেহ হয় যে মানুষের সাইকোসিস আপনাকে কিন্তু সেভারেল টাইম যখন আসবে তখন এই ফিলোসফিক্যাল আসপেস কথা বলে বলে আপনি কিন্তু আপনার কনফার্মেশন পয়েন্টটাকে কনফার্ম করবেন আর কনফার্মেশন পয়েন্টের ব্যাপারে আর একটা কথাও খেয়াল করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আর্লিয়েস্ট পার্ট অফ লাইফে যে ডিস অ্যাটাচমেন্ট থাকে এইটা কিন্তু পরবর্তীতে থাকে না इंडिकेशन और मध्य न তো এখানেও বড় বড় নেই যে কথাটা যে আপনি প্রশ্ন না গল্প করবেন আসলে প্রশ্ন করে আপনার যে বোঝা যায় না গল্প করে করতে হয় যেটাকে আমরা পার্সিভ বলি স্যার হ্যানিম্যানের ভাষা থ্রি থেকে তাহলে প্রশ্ন নিজেকে করতে হবে নিজেকে করার জন্য কয়টা প্রশ্ন করতে হবে ওই সিপিলিস এর মতো চারটা তিনটা প্রশ্ন করতে হবে কি কি ওই মানুষের আর্লিস্ট পার্ট অফ লাইফে ডিপ অ্যাটাচমেন্ট ছিল কিন্তু হ্যাঁ ডিপ অ্যাটাচমেন্ট যদি ইয়েস থাকে তাহলে আপনি একটা আইডিয়া করতে পারেন যে এটা হতে পারে আর যখন বেসিক ক্যারেক্টারে যাবেন তখন ওভারঅল মানুষটা পজিটিভ থেকে নেগেটিভ হয়েছে কিনা এটাকে আপনাকে জাজ করতে হবে এবং মানুষটা সারা জীবন সাসপিসিয়াস রয়েছে কিনা এটাও ইয়েস হতে হবে তো এই তিনোটাই যদি ইয়েস হয় তাহলে মূলত আপনার সে পিআরএস হবে সরি সাইকোসিস হবে 
তবে এই ডিপ অ্যাটাচমেন্টটা পরে কিন্তু থাকবে না চেঞ্জ হবে এখানেও আপনার ডিপ অ্যাটাচমেন্ট বোঝার জন্য যে ধরনের প্রশ্ন এখানে একই ধরনের প্রশ্ন এই সকল প্রশ্ন করে পিপিএস যেতে আপনারা পিআরএস এর যে আলোচনা হয়েছে সেটা আপনারা করতে পারেন অথবা সেকেন্ড সাইকেলে পিআরএস এর অনুসন্ধানের কৌশল আমাদের যে ইউটিউব চ্যানেলে যে আপনার ইয়েটা আছে ওই ভিডিওটা আছে ওইটা আপনারা দেখলে আপনারা এই যে ডিপ অ্যাটাচমেন্ট বোঝার জন্য ইয়ে করতে পারেন বা আমাদের সোরা সিপিলিস এর যে সেকেন্ড সাইকেলের কৌশল সেখানেও আমাদের ডিপ অ্যাটাচমেন্ট বোঝার জন্য বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে সেই আলোচনা গুলো আপনারা দেখতে পারেন এই প্রসঙ্গে আমি একটা কথা বলে রাখি সেটি হচ্ছে যে আমাদের এই ইউটিউব চ্যানেলটাকে বিকশিত করার জন্য বেশি মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য সত্যকে বিভিন্ন জায়গায় ছড়ায় দেওয়ার জন্য এটাকে সাবস্ক্রাইব আপনারা নিজেরা করবেন এবং অন্যদেরকেও আপনারা সাবস্ক্রাইব করার জন্য উৎসাহিত করবেন আমাদের চ্যানেলের নিচে দেখবেন যে লাল বা কালো একটা জায়গায় সাবস্ক্রাইব লেখা থাকে ওইখানে একটা টাচ দিলে আসলে মূলত সাবস্ক্রাইব হয়ে যায় তো এই সমস্ত কথা বলে যখন আপনি বুঝলেন যে হ্যাঁ মানুষটা ডিপ অ্যাটাচমেন্ট ছিল কিন্তু পরে আর বহাল থাকেনি এটা কিন্তু তখন আপনি ডিপ অ্যাটাচমেন্ট সম্পর্কে এই আইডিয়াটা কিন্তু আপনার আসতে হবে আপনার গল্পের মধ্যে যে মানুষের ডিপ অ্যাটাচমেন্ট ছিল কিন্তু পরে তা বহাল থাকেনি তাহলে সে সাইকোসিস এর দিকে যাবে আর যদি পরেও বহাল থাকে তাহলে কিন্তু সাইকোসিস এ যাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম তারপরে এইখানেও কিন্তু ওই যে পকা খাওয়ার গল্প বকা খাওয়ার গল্প যদি করেন তো সেখানেও দেখবেন যে ছোটবেলায় দুষ্টমির জন্য বকা খায় আপনি কত বকা খেতে হয়েছে আপনি কথা বললে বলবেন যে ওহ আমি খুব ভদ্র ছিলাম আমি মা বাবার খুব ভালো সন্তান ছিলাম আমি মার মা বাবা সবাই আমাকে খুব আদর করতো পরিবারের সবাই আমাকে পছন্দ করতো আশেপাশের মানুষও আমার খুব ভালো জানত এবং আমি খুব অনুগত ছিলাম পরিবারের অনুগত ছিলাম এই ধরনের মানে তার কথাবার্তার মধ্যে থেকেই এই দেখুন আনুগত্যের ব্যাপারটা ছিল এই জন্য তার বকা খেতে হয়নি এক বাবার এক ছেলে বা এক বাবার এক মেয়ে তাই বকা খায়নি ওইটা কিন্তু কোনো আপনার ফিলোসফি উদ্ভাবনের বিষয় না আপনাকে বের করতে হবে যে ও পরিবারের বাধ্যগত ছিল বাবা মা বাপ মা ভাই বোন সবার কথাবার্তা শুনতো সেই জন্য বকা খায়নি সে দুষ্টমি পরেইনি বলা চলে সেই কারণে সে বকা খায়নি সেই সেই বিষয়টা কিন্তু আপনাকে নিশ্চিত করতে হবে বকা খায়নি এই বলেই সন্তোষ হওয়ার কথা না আপনি কি ছোটবেলায় বকা খাইছেন না না আমি কোনো বকা খাই কেন আরে বকা খাইনি এই কারণে যে আমার তো আমি তো আমি এক বাপের এক ছেলে আমার দাদা নানা নানি সবাই খুব ভালোবাসতো আমার আব্বা আমাদের বক এত সোজা আমার দাদা তো তারা মেরেই ফেলবে বড় হয়ে গেছে তা কি হয়েছে মানে এক বাবার এক ছেলে বা এক মেয়ে হলে যা হয় ওই ধরনের গল্প করে ওই ধরনের প্রশ্ন উত্তর করে আসলে কোনো প্রশ্ন জায়গায় যাওয়া যাবে না আপনাকে পোলাইটলি সিস্টেমেটিক ওয়েতে বুদ্ধিমত্তার সাথে গল্প করে করে বের করতে হবে যে সে ছোটবেলায় আসলে পজিটিভ ছিল তাই বকা খায় তারপরে সে কিন্তু ছোটবেলায় ভালো বন্ধু বুঝতো তাই বকা খায়নি আপনি তাকে সমর্থন করলেন কিন্তু পরে তো আপনি বদলাননি এবং সারা জীবনই তো পড়াশোনায় মনোযোগী ছিলেন ভালো রেজাল্ট ভালো করেছেন তাই না তখন কিন্তু দেখবেন সে বলবে যে না আসলে কি জানেন মানে বড় হওয়ার পরে আমার মা বলে যে আমার কেন যেন আমার আর আমি নাকি আমার দোষ ত্রুটি ধরত একটু বকত বড় হওয়ার পরে একটু বক হাই স্কুল ওঠার পরে বকছে কি কলেজ যাওয়ার পরে বকছে আগে বকেনি পরে বকছে কেন বকতো তখন তার মধ্যে মিস মিস করে হাসবে মিস মিস করে কেন হাসবে ও সাইকোসিস তো বলতে চায় না আপনাকে বলতে চায় না ও হাইড করতে চায় কিন্তু ওই মিস মিস করে হাসবে এবং আপনি এক দুই পর্ব আলোচনা করার পরে দেখবেন সে বলবে যে না আসলে বড় হওয়ার পরে আমি ইয়ে হয়নি তখন আপনি একটা টোকা মারতে পারেন আচ্ছা আপনি এমন কথা কি কখনো শুনেছেন আপনার মা বা বাবার কাছে যে আমার এই বাচ্চাটা ছোটবেলায় খুব ভালো ছিল বড় হয়ে কিভাবে কি হলো সে আগের মতো আর নেই একটু পরিবর্তন হয়েছে এরকম কথা কি কখনো শুনেছেন তখন দেখবেন যে হেসেই দিয়ে বলবে যে না এরকম কথা তো বল এরক কথা বলবে তার মানে আসলে সে পজিটিভ ছিল নেগেটিভ হয়ে গেছে যদি আপনার সামনে খোলা মেলা বলতে চাচ্ছেন সাইকোসিস খোলা মেলা কথা বলতে চায় না আর যদি থুজা হয় তা মোটেই তো বলতে চাবে না মেডো হলে কিছুটা হয়তো বলবে কিন্তু থুজা হলে মোটেই বলতে চায় না তারপরে আপনি ছোটরা রুটিন করে পড়া প্ল্যান প্রোগ্রাম করা মানে গুছে করা তো বোঝে না আপনিও তো ওরকম ছিলেন না না ওরকম ছিলাম না ছোটবেলায় আমি খুব প্ল্যান করে কখন পড়বো কখন কি করব। 
আমার সব কিছু আপনি জানেন আমার ঘর সব সময় গুছায় রাখতাম আমার ছোট বোনের সাথে প্রায় আমার পাতা বাঁধিয়ে তো কি ছোট ভাইয়ের সাথে খুব পাতা বাঁধিয়ে তো কেন ও এসে শুধু এটা ওটা উল্টা উল্টা একেবারে ময়লা বিশৃঙ্খল করে ফেলে এটা আমি একদম পছন্দ করি আমি গুছিয়ে রাখাটা পছন্দ করি এখনো করি এখনো করি তার মানে তার যে পরিকল্পনার যে বা গুছিয়ে রাখার অভ্যাস এটা কিন্তু সাইকোসিস এর সবসময় থাকে সাইকোসিস এর বাড়ি ঘরে গেলেও কিন্তু বোঝা যায় যে এরা সাইকোসিস সব সময় পরিপাটি সিমসাম পরিপাটি তার মানে কিন্তু সে সাইকোসিস এর সম্ভাবনা তার আছে তো এখন বলতেছেন যে ঠিক আছে আপনি তো ছোটবেলায় বাবা মা ভাই বোন সকলে ভালো বন্ধু নিয়ে ভাবতেন এখন তো যার যার মতো করে সকলেই ভাবছে কিন্তু আপনি আপনার ছেলে মেয়ে যে ভাই বোনের ভবিষ্যৎ নিতে বেশি ভাবে না না ওই যে আপনি বললেন না ওরা সব বড় হয়েছে এখন তাদের নিয়ে তারা ভাবে আমি আমার ছেলে মেয়ে আমরা ভাবি তার মানে ওই যে ছোটবেলায় পরিবারে নিয়ে যে ভাবনা চিন্তা খুব ছিল এখন যে পরিবারের চিন্তাটা চেঞ্জ হয়েছে তার মানে ও ছোটবেলার পরিবার মানে বাবা মা ভাই বোন আর এখনকার পরিবার মানে স্বামী স্ত্রী ছেলে মেয়ে এই যে পরিবর্তন এই পরিবর্তনটা কিন্তু আপনি পরিবার কেন্দ্রিকতার মধ্যে সাইকোসিস এর মধ্যে পাবেন যেটা পিআরএস এর মধ্যে পাবেন না তারপরে কি হচ্ছে ছোটবেলায় প্রতিবেশী স্কুলে আপনার তো অনেক বন্ধু বান্ধব ছিল এখনো আছে সকলকেই তো মনের কথা সব কথা বলতেন বা সব ব্যাপার সহজে তাদেরকে বিশ্বাস করেন তখন বলবে যে না আমার বন্ধু বান্ধব খুব কম ছিল হ্যাঁ স্কুলে তো অনেক বন্ধু বান্ধব ছিল এটা ঠিক আছে কিন্তু আমার আন্তরিক বন্ধু বান্ধব খুব কম ছিল অথবা যদি সে বলে হ্যাঁ স্কুলে আমার অনেক বন্ধু বান্ধব ছিল ঠিক আছে আপনি স্কুলে পড়তেন ছেলে মেয়েদের সাথে তো আপনার বন্ধুত্ব থাকবেই আপনার প্রতিবেশীদের সাথে তো আপনার বন্ধুত্ব থাকবেই এটা তো স্বাভাবিক কথা কিন্তু আপনার এই যে আছে না একান্ত জন মানে সাইকোসিস এর আন্তরিক বন্ধু খুব কম থাকে আন্তরিক বন্ধু কম থাকে এবং তখন যদি আপনি টোকারে বলেন হ্যাঁ আন্তরিক বন্ধু তার কাছে তো বোনের সব কথাই বলেন না 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 সব কথা বলবো অথবা যদি বল যে না সব বলতাম মনের কথা বলবো না বন্ধু সবার কথা না ধরেন এমন কথা যে কথা একান্তই আপনার সেটা কি বলতেন না না একান্ত কথা কি সবারই বলা যায় তার মানে সাইকোসিস তার একান্তই কথা কখনো কাউকে বলবে না আপনি ডাক্তার আপনাকেও বলবে অতএব তাকে ওইগুলো অনুমান করে বুঝে নিতে হবে আপনি সবাইকে সহজে তো বিশ্বাস করেন নাকি তখন বলে না আমি সবাইকে সহজে বিশ্বাস না আমি যাচাই বাচাই না করে কারো বিশ্বাস করি না অথবা সে করে কিনা সেটা আপনার গল্পের মধ্যে দিয়ে আপনাকে এটা বুঝে নিতে হবে যেহেতু সে সাসপিসিয়াস সবাইকে ভালোভাবে বলে তো এই যে এই উত্তরটা আগে দিয়ে দিছি যে ওজার করে মনের কথা বলে কিনা ভেবে চিনতে বন্ধুত্ব করে কিনা বা তখন হয়তো আপনি বললেন না না ছোটবেলায় ততটা ভাবতেন না কিন্তু বড় হয় তো ভাবছেন যাক যেভাবেই হোক তখন দেখবেন যে আপনার তার সাইকোসিস এর বন্ধু বান্ধব কম মনের কথা সব করে বলে না ফলে আপনি এই গল্পের মধ্যে কি দেখলেন সেটা হচ্ছে যে ছোটবেলায় সে খুব ভালো ছিল বাপ মার বাধ্যগত ছিল পরে তার বাপ মা তার প্রতি অভিযোগ এনেছে ঠিক আছে যে সে আগের মতো আর বাপ মার কথা শোনে না বা একটু কথা কথায় মুখে মুখে তর্ক করে আগে মোটেই করতো না এখন তর্ক করে কিছু না হলে এই নেগেটিভ কথাটা বল অথবা আগে পড়াশোনা খুব মনোযোগী ছিল এখন পড়াশোনা কিছু না বললে এই কথা বল আগে কখনোই বকা খাইনি কিন্তু এখন পড়াশোনার জন্য প্রায় বকা খেতে হয় অথবা কাজে কর্মের জন্য প্রায় বকা খেতে হয় অথবা এখন বিয়ে সাথী করে আলাদা হয়ে গেছে বাপ মার খেস খবর রাখে না এই জন্য বাপ মা তার হচ্ছে যে অপছন্দ করে যে ওরে এত এত বাপ মার ভক্ত ছিল সমস্যা কি হয়েছে জানো কি এই আমার বৌমাটা এসে আমার সমস্যা কি হয়েছে এই বৌমা আসার পরে আমার এই ছেলে পরিবর্তন হয়ে গেল ঠিক আছে তখন দোষটা বৌমার ঘাড়ে পড়ে যায় আসলে ছেলে যে সাসপিসিয়াস ছেলে যে সাইকোসিস এইটা আর বাবা মা বুঝতে চায় তো এই ধরনের অভিযোগ আপনি পাবেন সেটা হচ্ছে পজিটিভ থেকে নেগেটিভ সে হয় এবং সাসপিসিয়াস ফর এবার আপনি এটা বুঝলেন তার মানে আপনি এই বছর দ্বিতীয় সাইকোসিস হচ্ছে সাইকোসিস সাইকোসিস থার্ড সাইকেলে কেন হয় না দুটো কারণে সাইকোসিস এর আমরা জানি যে প্রেজেন্টেশন মানে ফিলোসফিক্যাল প্রেসক্রিপশন দুই রকমের হয় একটা হচ্ছে প্যাথোফিলোসফিক্যাল প্রেসক্রিপশন যার মানে বৈশিষ্ট্যগুলো অপরিবর্তিত থাকে আনচেঞ্জ থাকে আর প্যাথোফিলোসফি মানে কি প্যাথোলজি প্লাস ফিলোসফি অর্থাৎ 
প্যাথোলজি এবং ফিলোসফি একসাথে মিশে যেটা আমাদের হায়ার সেন্টারে যখন প্যাথোলজি হিসেবে দাঁড়ায় যায় ফিলোসফি যখন প্যাথোলজি হায়ার সেন্টারে থেকে যায় তখন সেটা আনচেঞ্জ আনচেঞ্জ হয় বলেই তখন এটাকে ফিলোসফি আর কারণ ন্যাচারাল অ্যান্ড ফিলোসফি নাকি যে মানুষ চেঞ্জ হবে কিন্তু চেঞ্জ হয় তা এখন কথা হচ্ছে যে প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী নিয়ম হচ্ছে কালের আমাদের তো হোমিওপ্যাথি কিন্তু প্রাকৃতিক আইনের সাথে সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ প্রাকৃতিক আইনকে খুব গুরুত্ব দিয়ে আমাদেরকে ভাবতে হবে কালের পরিক্রমে কিন্তু সবকিছু পরিবর্তন বা বিবর্তন হবে এটা হচ্ছে ন্যাচারাল ফিনামিনা কিন্তু ওই মানুষটার জীবন দর্শনের বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন হওয়ার কথা কিন্তু যদি কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন না হয় তার অর্থ ওই বৈশিষ্ট্যটি ওই ব্যক্তির মস্তিষ্কে প্যাথোলজি হিসেবে অবস্থান করছে फिलोसफी जो थे তখন সেটাকে তার মানে তার প্রাথমিক জীবনের বা আর্লি লাইফের সবকিছু পরিবর্তন হয়ে যায় তখন সেটাকে সেকেন্ড থার্ড সাইকেলে যায় কিন্তু আপনার এটা থার্ড সাইকেল হয় না কেন থার্ড সাইকেল হয় না তার কারণ এই যে একটা ছবি দিয়ে আমরা আপনাদেরকে বোঝাই সেটা হচ্ছে যে দেখেন এই যে ছোটবেলায় এরা বড় হয়ে কিন্তু পজিটিভ থেকে নেগেটিভ হয়েছে ছোটবেলায় দেখেন এই তিনটা বাচ্চার ছবি দেখানো হয়েছে डन गे स्मार क्यों हमारे समाज मानस मान कम जान कम जान भाव अर्थात नेगेटिविटी चरित्र मध्य देखा जा दृष्टि थ्रुजा मदार टीचारोमिपैथिकम से शक्ति ओषुदे परिणत कर थ्रुजाटल मानव सभ्यत बहुल व्यवहार होते मैटेमेटिक्स 
ম্যাথমেটিক্সে পিরে বলা হয়নি যে ক্যান্সারের জন্য বিরাট কাজ হয় তার থেকে বড় কথাটা বলা হয়েছে মানব সভ্যতায় যত সিরিয়াস ডিজিজ সিরিয়াস মোস্ট সিরিয়াস ডিজিজ অফ ম্যানকাইন্ড সেখানে এটা এর ইউজফুল অ্যাপ্লিকেশন আছে ইউজফুল অ্যাপ্লিকেশন আছে মানে ব্যাপক পূজা অক্সিডেন্টালিজম আসলে এখানে প্রয়োগ আছে অর্থাৎ ওই যে আমরা বলছিলাম না যে আপনি যদি সেকেন্ড সাইকেলে আপনার সাইকোসিস না পান এবং সেটা যদি থুজা না হয় তাহলে ক্যান্সার রোগীর সিক্স সাইকেল না যাওয়া পর্যন্ত আসলে আপনার কিওর করা মুশকিল কেন থুজা না দেওয়া পর্যন্ত আর কিওর করা মুশকিল হবে তো এই ক্ষেত্রে যদি তার সেকেন্ড সাইকেল থুজা হয়ে যায় তো আলহামদুলিল্লাহ দেখবো যে ক্যান্সার রোগী হলো খুব দ্রুত সে আরোগ্য লাভ করবে আর যদি আপনি ধীরে 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 যে যদি থুজা পর্যন্ত যেতে পারেন তাহলে ধরে নেন ওই ক্যান্সার রোগী হয় ভালো হয়ে যাবে অথবা দীর্ঘদিন তার বেঁচে থাকার সুযোগ তার হচ্ছে ওই যে প্রগ্নোসিস কথাটা বলছিলাম ওই প্রগ্নোসিস থেকে আপনি এই জিনিসটা জানবেন আমি হ্যানিম্যান স্যারের কথাটাকে সংক্ষিপ্ত বা ভাবানুবাদ করে বলছিলাম যে মানব জাতির গুরুতর রোগ যার প্রতিকার এখনো হয় মানব জাতির যত গুরুতর রোগ আছে যার প্রতিকার এখনো হয়নি সেই রোগের জন্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের ভান্ডারে পূজা অক্সিডেন্টাল হচ্ছে একটা অনন্য সংযোগ এইখানে আমি ছবি থেকে একটা কথা বলি দেখেন যে পূজা অক্সিডেন্টাল এর ফলগুলো দেখেন গিফট 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 ফল ওই যে দেখেন ওই যে আমরা বলছিলাম না ডুমুর আকৃতি আচিল ওই ডুমুর আকৃতি আচিল দেখেন ওর গাছের মধ্যে আছে এই ছবি আসলে কথা বলে এবং ছবির সাথে যে এটা যে সিনোনিমাস অথবা এটা যে সিভিলিমাম এটা প্রমাণ করার ক্ষেত্রে যে সাইকোসিস এর যে থুজা সিভিলিমাম এই থুজা গাছই কিন্তু প্রমাণ করে কেননা আমাদের যারা সাইকোসিস প্রবণ মানুষ তাদের শরীর অসংখ্য আচিল হয় আবার এই যে থুজা অক্সিডেন্টাল গাছ ছোট্ট গাছ মানে শোভা বর্তনের জন্য গাছটা তৈরি হয় ঝাউ গাছের মতো দেখতে কিন্তু শোভা বর্তনের জন্য অনেকের বাড়িতে থাকে এর ফলগুলো দেখবেন ওই গিট 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 ওই যে ইসের মতো মানে ছবিতেও দেখবেন যে একটা সুন্দর ব্যাপার আছে এবার এর দ্বিতীয় মেডিসিন হচ্ছে মেডোরিনাম দ্বিতীয় মেডিসিন মেডোরিনাম এই মেডোরিনামটাও কিন্তু সিপিলিনাম আবিষ্কার করেছিলেন শ্যামুয়েল সান এইটাও আবিষ্কার করেছেন মেডোরিনামের নামটাও কিন্তু নসোট হিসেবে আবিষ্কার করেছেন আমাদের শ্যামুয়েল সান এরপরে হেনরি কে ক্লে অ্যালেন বলছেন যে উনি ওনার বইতে বলছেন যে আরো উনিশ জন প্রবাদ এটাকে প্রমাণ করছে আসলে নসোট তো আসলে রোগস বিষ থেকে ওষুধ তৈরি করা এইটা কিন্তু আমাদের হোমিওপ্যাথিক জায়গায় এখানে যে আসছে আপনারা আমরা সৌভাগ্যবান সৌভাগ্যবান এই কারণে যে আমাদের এটা কিন্তু নতুন করে প্রুফ করা লাগছে কিন্তু আমাদের পূর্ব ঋষিরা একটা বিশ্বের থেকে তৈরি জিনিস অত সহজে আপনাদের আমাদের সামনে কিন্তু তুলে ধরেনি তারা অনেকেই কিন্তু জীবন বাজি রেখে জীবন বাজি রেখে কিন্তু আপনার এইগুলার পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন অনেকেই পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন সেভারেল টাইম পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে তারপরে কিন্তু নোসোর্স আপনার প্রেসক্রাইব করা হয়েছে আপনার হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন হিসেবে এই শ্যামল সানকে আমরা আসলে বলে থাকি যে উনি একজন মানে হোমিওপ্যাথিক একজন মানে কি বলে আপনি হোমিওপ্যাথিতে যদি শহীদ শব্দটা প্রয়োগ করা যেত তাহলে শ্যামল সানের জন্য প্রয়োগ করা যায় উনি নানা রকম বিষ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর বিষ নিয়ে কিন্তু উনি প্রুভ করছেন এরকম একটা ভয়ঙ্কর রকমের বিষ হচ্ছে জাপানের একটা আছে যে আপনার বার্নিশ এই বার্নিশ বিষ প্রয়োগ করতে চাই কিন্তু উনি আসলে বিষয়ে বিশেষ করে আক্রান্ত হন এবং দীর্ঘদিন কিন্তু মানে যন্ত্রণা কাতার অবস্থায় উনি কিন্তু ইন্তেকাল করেন অর্থাৎ এই যে হোমিওপ্যাথির প্রতি কতটা ভালোবাসা কতটা শ্রদ্ধা এবং কতটা ত্যাগ তার একটা নিদর্শন কিন্তু শ্যামল সান যিনি মানব জাতিকে ভালো রাখার জন্য ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর বিষ নিজে নিয়ে আপনার এই ওষুধগুলা প্রয়োগ করছে তো এটা যথারীতি ভাবে মেডোরিয়াম গণ গণকটকাস যে আপনার যে ব্যাকটেরিয়া এই ব্যাকটেরিয়া থেকে মূলত এটা তৈরি হয়েছে গণকটকাস এর ছবি এখানে দেওয়া হয়েছে এই ছবিতে দেখবেন যে আমি এই ছবিটার ভিতরেও কিন্তু আপনার বিষয় আছে আমরা বলি না যে ইসে কি এটা হচ্ছে যে আপনার ফ্যামিলি সেন্টার এখানে দেখেন এই যে দুইটা গণকক্ষ এরা কিন্তু মিলিত হয়ে আসে তার মানে ওই ওই জীবাণুটাও কিন্তু পরিবার কেন্দ্রিক এবং তার আশেপাশে অনেক কাটা দিয়ে সে কিন্তু অন্যদেরকে দূরের 
রাখছে মানে অন্যদের থেকে নিজের পরিবারকে সে কিন্তু সেভ করার চেষ্টা করতেছে অর্থাৎ এখানেও কিন্তু ছবি কথা বলছে এই গণককাসের যে ছবি এই ছবিও কিন্তু প্রমাণ করছে যে ফিলোসফিক্যালি বা ক্রুডিজিজের সিমিলিমাম হচ্ছে এরা ফ্যামিলি সেন্টার তো এইখানে আমরা একটা বাংলা দিয়ে দিছি যে অ্যাকুয়েট এবং কর্নিক স্টেজ এর গনেরিয়া ভাইরাস কে শক্তিকৃত মেডিনা ওষুধে তৈরি করা হয়েছিল কারণ অ্যাকুয়েট এবং কর্নিক বা গ্লিড উভয় স্টেজ এর গণকক্ষ ভাইরাসের অস্তিত্ব থাকে সরি এটা ব্যাকটেরিয়ান একটা ভাইরাস আপনার সিমিলি সিপিলিনাম সিপিলিনাম তৈরি হয়েছে ব্যাকটেরিয়া থেকে মেডিনা তৈরি হয়েছে গণকক্ষ ভাইরাস থেকে এটাও আমি আগে আলোচনা করেছিলাম সিপিলিস এর সময় সিপিলিমার সময় এটা আমাদের স্যামুয়েল সান অর্গানানের ফুট নোট मानी মানে আপনার যেটা বলে লবকিওর এই লবকিওর এর যিনি উদ্ভাবক সেই কনস্ট্যান্টাইন হেরিং এর সরাসরি ছাত্র ছিলেন আমাদের ডক্টর স্যামুয়েল শান সাইকোসিস এবং এইটার যে কমন ফিলোসফি সেটা হচ্ছে কি এরা পজিটিভ থেকে নেগেটিভ অর্থাৎ পজিটিভ থেকে নেগেটিভ যদি আপনি প্রমাণ পান তাহলে আপনি এটাকে গ্রহণ করতে পারেন আর সাইকোসিস কখন ইন্টারভার্ট হয় কখন এক্সট্রোভার্ট হয় এটা বোঝা যাবে কি করে থুজা হচ্ছে ইন্টারভার্ট আমাদের সাইকোসিস এর দুই রকম হয় একটা তো থুজা টাইপ অফ সাইকোসিস আর মেডো টাইপ অফ সাইকোসিস থুজা হচ্ছে ইন্টারভার্ট বয়সকালে এটা ঘরে অশান্ত বা বা রাগ দেখালে বাইরে ভালো মানে ঘরে খুব মানে বয়স হওয়ার পরে ঘরে অশান্ত বা বা রাগ টাগ সব দেখাচ্ছে কিন্তু বাইরের মানুষ খুব ভালো ছোটবেলায় এরা মুসকি আসে ছোটবেলায় যদি এদের সাথে বাবুরে শোনারে আ বাবা বাবা ও কথা বলতে পারে না दोकानदार सामने आस्ते चुपचाप थे से बहरे खुब भलो मत मेडो अतिक्रम से बयसकाले कख कख से बहरे अशांति भाव देखा अर्थात थूजा जमन बहरे अशांत मोटेई देखा ना क्योंकि मेडो कखो कखो मान हराम कखो कखो अशांत भाव देखा है। मेडोर साथ कथा बहरे के मान अनेक समय तो बरक्त कारण है राग देखा देखें तो बोलो जो ना सचराचर देखा ना सचराचर देखा ना मैं माझे माझे देखा और थूजा बोलो जो ना बहरे कखई राग देख कख देखा ना से हम थूजा और सचराचर जो देखा ना से हम मेडो এরা ছোটবেলায় বক বক করে অর্থাৎ ছোটবেলায় যখন বাচ্চা কথা বলতে পারে না বাবু শোনা বাবু শোনা যখন বলে তখন কিন্তু সে যেমন বাচ্চা করে আসে আর এ তখন কিন্তু ও করে কথা বলে ও কিছু কথা বলতে চায় এরকম একটা ভাব কিন্তু দেখে মানে এ কথা বলতে চায় আর যদি ছোটবেলায় দোকানে নিয়ে যান যদি সে একটা জিনিস চাইছে যে আমাকে এই চিপসটা দিতে হবে আপনি কি চিপস দেন নাই আপনি অন্য একটা কিছু দিছেন হয়তো একটা কেক দিছেন বাবা কে চিপস খাওয়া যাবে না কেক খাও তো ও দেখা গেল যে দোকানেই ওই যে থুজার বাচ্চার কাছে যদি চিপস না দিয়ে কেক দিচ্ছেন ও কিন্তু কেকটা নেবে নিয়ে চুপচাপ থাকবে ও কিছু বলবে না কিন্তু বাড়ি এসে কিন্তু রাগ দেখাবে ওই কেক আর নিতে চাবে না তোমার কেক তুমি খাও আর মেডো ও কিন্তু দোকানেই গড়ায় পড়ে অথবা দোকানে বলো না আমি ও কেক নেবো না আমার ওইটাই দিতে হবে ও যে ওই যে বাই না ছোটবেলায় ও কিন্তু বাইরেই দেখায় অর্থাৎ এই কারণে বলা হয়েছে থুজা इंट्रोवार्ट তো আপনার একটু এই এই আলোচনাটুকু হলেই আমার শেষে যাচ্ছে 
তো অ্যাডমিশন অফ মেডিসিন সিক্স সাইকেল সিক্স সাইকেলে তো আমরা বলছি সাইকোসিস্টেম সিক্স সাইকেলের অ্যাপ্লিকেশনের কিন্তু একটু চেঞ্জ আছে চেঞ্জটা এখন বলে রাখি যখন অ্যাডমিশন অফ মেডিসিন আলোচনা হবে অথবা আমাদের যে ইউটিউব চ্যানেলের ভিতরে দেখবেন আপনার ওই ইয়ে নিয়ে কথা আছে যে তেরোটা পর্ব দেওয়া আছে অ্যাডমিশন মেডিসিন সেটা যখন ধাপে ধাপে পড়বেন তখন দেখবেন যে ওখানেও আপনার অ্যাডমিশন মেডিসিনে এই ব্যাপারটা বলা আছে তো আমরা একটু আলোচনা করে যাই যে আপনার নর্মাল অ্যাডমিশন কি সেটা হচ্ছে থ্রুজার কমপ্লিমেন্টারি হচ্ছে মেডো অর্থাৎ আপনি সিক্স সাইকেলে যখন যাবেন তখন আগে থুজা প্রয়োগ করবেন থুজা প্রয়োগ করার পরে থুজায় যখন আর কাজ পাবেন না বিভিন্ন পটেন্সি আক্রাস করার পরেও তখন আপনার কমপ্লিমেন্টারি হিসেবে মেডো দিতে হবে আর মেডোর পরে আপনি তখন যখন মেডো আর কাজ পাবেন না তখন আপনাকে সরাই নাম দিয়ে আপনাকে ওটা ক্যাটালাইজ করতে হবে আর সেকেন্ড সাইকেলে যদি মেডো হয় অর্থাৎ আপনি যদি কখনো সেকেন্ড সাইকেলে মেডো পান তাহলে কিন্তু আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা চেঞ্জ হবে আপনি নর্মালি সেকেন্ড সাইকেলে যে মেডিসিন মেডো বাদে যে মেডিসিনই পান না কেন তখন আপনার অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে থুজা আগে পরে মেডো আর যদি আপনি সেকেন্ড সাইকেলে যদি আপনি মেডো নাম পান তাহলে কিন্তু সিক্স সাইকেলে যে আগে মেডো দিতে হবে এবং তার কমপ্লিমেন্টারি হবে থুজা অক্সিজেন্টালিস এবং তার হচ্ছে ক্যাটালাইজ হবে আপনার সরাই না তো আমি কিছু হোমওয়ার্ক দিছি এই হোমওয়ার্ক গুলো আপনারা করবেন এখানে সব যে প্রশ্নগুলো করা হয়েছে যেগুলো আলোচনা করা হয়েছে সমস্ত আলোচনা গুলো আপনার এখানে দেওয়া হয়েছে এই সাইকোসিস কি কেন আবির্বাড়ি দিয়েছে আর পেরেছে এই যে এখানে যে আলোচনা গুলো আছে আমি আপনাদের এখন ইয়ে দিয়ে দেবো পিডিএফ টা দিয়ে দেবো এই পিডিএফ টা দেখবেন পিডিএফ টা দেখার পরে আপনারা এটা আপনাদের হোমওয়ার্ক হিসেবে করবেন যেটা অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে আমাদেরকে জমা দিবেন একই সাথে আপনারা আমাদের নীতিমালার যেটা এটা কয়টা ভিতরে কি কি আপনার ইয়ে প্রশ্ন হতে পারে ওই যে কি বলে আপনার এমসি কি হতে পারে কতগুলো শূন্য স্থান পূরণ হতে পারে কতগুলো এক কথার উত্তর হতে পারে কতগুলো সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন হতে পারে এগুলো নিয়েও আপনার একটা ধারণা আপনাদের ওই অ্যাসাইনমেন্টের ভিতরে দিবেন যদিও আমরা পরবর্তীতে আমাদের মডারেটর আপনাদের সাজেশন দিবে এবং সেখান থেকে আপনার পরীক্ষার আগে নিশ্চয় সেটা প্রস্তুতি নিয়ে আপনারা আপনাদের সার্থক হতে পারে আপনাদের হিসেবে তো এই ছিল মূলত আমাদের আলোচনা তো আমরা অনুরোধ করব যে আপনারা একাডেমি অফ রিয়েল লাইফের সাথে কানেক্ট থাকবেন আপনাদের আরো জ্ঞান সমৃদ্ধ করার জন্য এবং আমাদের এই আলোচনা এতক্ষণ আপনারা শুনেছেন তার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ জি কারো যদি কোন প্রশ্ন থাকে আমি বেশি নিব না যেহেতু এগারোটা দশ হয়ে গেছে আর তিন চার মিনিট সময় নেবে তিন চার মিনিট ভিতরে কারো যদি কোন প্রশ্ন থাকে বলবেন নতুবা আমরা এন্ড করবো স্যার এই হোটেল বুকিং এর ব্যাপারে আপনি বলছেন যে আজকে সিদ্ধান্ত দেওয়ার জন্য আমরা কি তাহলে পরে কি ওহিদুজ্জামান স্যার কে ফোন করে বলবো হ্যাঁ আপনার হচ্ছে যে আগামী কালকের মধ্যে পর্যন্ত টাইম দেওয়া ছিল না নাকি না আজকে आगामी कल के मध्य करते हैं थुजारेडो सेकेंड सैकेले थुजारेडो सेकेंड सैकेले ड्रसरा थुजारेडो सिक्स
কিন্তু সেকেন্ড সাইকেলে যদি তুজা হয় তাহলে সিক্স সাইকেলে তুজার কমপ্লিমেন্টারি মেড হয় কিন্তু সেকেন্ড সাইকেলে যদি মেডও হয় তাহলে সিক্স সাইকেলে তুজার কমপ্লিমেন্টারি সরি মেডও কমপ্লিমেন্টারি জি স্যার ওকে স্যার ধন্যবাদ স্যার ওয়েলকাম আর কারো কোনো প্রশ্ন জি স্যার জি রানী কৃষ্ণ জি স্যার মানে প্রথম সাইকেলে যদি স্যার তুজা হয় প্রথম সাইকেলে তাহলে প্রথম সাইকেলে তুজা তো হবে না मेडोलिमेंटरी मेडिसिन क्यारेक्टर प्रवणता लक्षण कार्यक्रमिसमेंटर बटे अनुमति नहीं विदाय सकल के शुभरत्रि